উনি কে এটা কোনো প্রশ্ন হলো আপনাদের অ্যাটিটিউড অনেক সুন্দর আমি একজন টিচার ইউসিসি একটা বৃহৎ প্রতিষ্ঠান যেটা একশো আটটা ব্রাঞ্চ আছে সাধারণ জ্ঞানের টিচার আছে প্রায় সত্তর জন আপনাদের তাদের মধ্যে একজনকে টিচারকে দেওয়া হয়েছে বাকি আরও টিচার রয়েছে হেড অফিসে যেগুলো ক্লাস নেয় আর সারা বাংলাদেশে ইউসিসির একশো আটটা ব্রাঞ্চ আছে তাহলে মোটামুটি একশো আটটা ব্রাঞ্চের জন্য তিন সাড়ে তিনশো টিচার আছে এবং তার মধ্যে আমি একজন টিচার আপনাদের ক্লাস নেব আজকে আপনাদের স্যার হচ্ছে অসুস্থ গায়ে জ্বর আসছে সর্দি অনেক তো আপনাদের ক্লাসটা যদি অফ থাকতো তাহলে হেড অফিসের আমি হেড অফিসের ক্লাসগুলো আমাদের দশ নম্বর হয়ে গেছে আমি গতদিন ক্লাস নিয়েছি গত শনিবারে শনিবার ক্লাস নিয়েছি রবিবারে ক্লাস নিয়েছি তাহলে আপনাদের ক্লাস আজকে যদি স্যার নাই অসুস্থ এর জন্য যদি অফ রাখা হতো আপনারা পনেরো দিন পিছিয়ে যেতেন তাহলে আপনারা কি এটা চেয়েছেন যে পনেরো দিন পিছিয়ে যান আপনাদের কথা মাথায় রেখেই উত্তরা ব্রাঞ্চের আমাদের সম্মানিত পরিচালক বিকল্প হিসাবে আমাকে এই ক্লাসটাতে রেফার করেছে এবং আপনাদের এই ক্লাসটা নেওয়ার জন্য আমি এসেছি তাহলে স্যার আমরাও টিচার যারা শারীরিক মানসিক আমাদেরও শক্তি লাগে আমরাও রক্তে মাংসের মানুষ অসুস্থ হতে পারি এটা অস্বাভাবিক কিছু নয় হ্যাঁ তো আমি মিহির আপনারা আমাকে চিনেন না হয়তো বা কারণ আমি আপনাদের কখনো ক্লাস নেই আমি হেড অফিসে ক্লাস নেই ময়মনসিং ক্লাস নেই গাইবান্ধা ক্লাস নেই ফরিদপুরে ক্লাস নেই আর হেড অফিসে ক্লাস নেই দুই থেকে তিন দিন ওখানে পাঁচটা বেসারে আমি ক্লাস নিয়েছি আমি দুই হাজার সাল থেকে ইউসিসির সাথে রয়েছি এটা কোনো বড় পরিচয় নয় এত বছর ধরে আসি একটা মানুষ এই বছরই জয়েন করেছে কোচিংয়ে তার প্রেজেন্টেশন অনেক ভালো হতে পারে অনেক সুন্দর করে স্টুডেন্টকে বুঝায় বুঝাইতে পারে আবার আমি বললাম যে বারো সাল থেকে নয় বছর দশ বছর ধরে আসি তার মানে যে আমি একেবারে পুরা পৃথিবী উদ্ধার করবে এমনটা বিষয় নয় হ্যাঁ তারপরে আমি যতটুকু পারি আপনাদের সবচেয়ে একটা টিচার চেষ্টা করে তার স্টুডেন্টদের জন্য সবচেয়ে ভালো ছোট ভাই বোনদের জন্য ভালো করে পড়ানো আমিও তেমন চেষ্টা করব আপনাদের যেহেতু আপনারা ক্লাসে জয়েন করেছেন যারা আজকের ক্লাসে জয়েন করেছেন তাহলে আপনারা যদি ক্লাসটা না মিস করেন তাহলে এই ক্লাসটা আপনি আর লাইফে পাবেন না এখান থেকে যে প্রশ্নগুলো হবে পরীক্ষার জন্য আপনার সেগুলো আনকমন থেকে যাবে কমন আর আনকমনের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যেগুলো আমরা চোখে পড়েনি আমি পড়িনি সেগুলো আসলে আনকমন আর আমি ভালো পড়েছি আমার প্রশ্নটা উত্তর করতে পারতেছি এর মানে হলো এটা কমন তো আপনারা সারের জন্য দোয়া করবেন সার যেন সুস্থ হয় তাড়াতাড়ি আপনাদের দিতে পারে তবে আমি যেহেতু আসছি আমারও তো পড়াতে হবে আমারও তো একটা রেসপন্সিবিলিটি রয়েছে তাই না আপনাদের সাথে গল্প করার জন্য আসেনি নিশ্চয়ই পড়াতেই আসছি আপনারা আমাকে একটু বলেন যেহেতু আমি বইয়ের রাইটার এই যে আপনাদের রিটেন বইয়েরও কাজ করলাম যে ইউসি থেকে আসতেছে আমাদের রিটেন সেটা তো কাজ করলাম আমাকে একটু বলেন আপনারা কি লাইট পড়তে চান না ডিপ পড়তে চান আমি সব জায়গায় এই প্রশ্নটা করি কারণ আমরা কিন্তু জ্ঞান অর্জনের জন্য আসিনি হ্যাঁ আমরা এসেছি এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় সফল হতে চান্স পেতে আমাদের যদি এরকম বলা হয় যে তো মানে একটা টিচার একটা স্টুডেন্টদের স্টুডেন্টদের জ্ঞান অর্জনের বিষয়ে গুরুত্ব মানে জ্ঞান অর্জন বিষয়ে মূলত তাৎপর্যময় আলোচনা করতেছিল তো একটা স্টুডেন্টকে দাঁড়ায় বলছে বাবা এতক্ষণ জ্ঞানের অর্জনের কথা বললাম তুমি কি বুঝছো জ্ঞান কতটা গুরুত্বপূর্ণ বলছে জি স্যার তো বলছে তোমাকে যদি এক বস্তা জ্ঞান দেওয়া হয় আর এক বস্তা টাকা দেওয়া হয় তুমি কি না তাহলে কেন স্যার টাকা নেব তখন স্যার বলল এতক্ষণ ধরে জ্ঞান অর্জনের জন্য পরামর্শ দিলাম এত সাজেশন দিলাম অথচ তুমি টাকা চাইলা বললো স্যার যার যেটা অভাব ও স্যার বলতেছে যে তাহলে আমি হলে তো বাবা জ্ঞান নিতাম তো বলছে স্যার যার যেটা অভাব আমার টাকার অভাব আমি টাকা নেবো আপনি জ্ঞানের অভাব আপনি জ্ঞান নেন স্যার আমার জ্ঞানের দরকার নেই তাহলে আমি যদি এখানে বলি যে আপনাদের একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে সিট দিব আর আপনাদের অনেক জ্ঞানই বানাবো আপনি কোনটা নেবেন বলে স্যার আমার জ্ঞানের দরকার নাই আপনার দরকার হলে আপনি নেন আমার একটা সিট হলেই হবে আমি পড়াশোনা করতে চাই ইউনিভার্সিটি রাইট কিনা বলেন জ্ঞানী হতে চান জ্ঞানী হতে চায় না এই জন্য আমার জ্ঞানের কথা বলি না আমরা পড়ানোর কথা বলি এই জন্য আপনারা বলেন লাইট পড়বেন না ডিপ পড়বেন যেহেতু আমরা বইয়ের রাইটার সব ধরনেরই মোটামুটি জানি ওকে ফাইন তাহলে আপনারা বলেছেন ডিপ পড়বেন ডিপ পড়লে মাথা ঘুরাবে বমি বমি লাগবে এবং ডাক্তারের কাছে উত্তর হাসপাতালে নিয়ে গেলে বলবে সুখবর মিষ্টি খাওয়ান যারা আপুর আছেন তার বাবার আছে ছেলেরা চেতবে না ছেলের বাপরা আপুর বাপেরা কিন্তু চেতটা যাবে যা বলবে ফাজলামি পাইছেন আমার মেয়ের জন্য আমি মিষ্টি খাওয়াবো আপনি এটা গর্ব করে আমার কাছে মিষ্টি খাইতে চান কেন আমি মেয়েকে মিষ্টি খাওয়াবো 
তখন বলবো আঙ্কেল চেতন যে দিছেন কেন আপনি এত চেতলে তো আপনার স্টক করবেন আপনি শান্ত হন কি শান্ত হব আমার মেয়ের 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 বমি বমি হইছে আমার মেয়ের মাথা ঘুরাইছে একদিন আপনি আমার মিষ্টি খাইতে চান বলছে আঙ্কেল আপনার মেয়ের কিছু হয়নি তো হইলে এই হাসপাতাল তো প্রাইভেট হাসপাতাল অনেক টাকা বিল আসতো প্রতি ঘন্টায় বিল আসে অনেক টাকা কিছু হয়নি অনেক ক্লাস করেছে অনেকক্ষণ তাই একটু মাথা ঘুরাইছে একটু উকি উকি লাগছে বমি লাগছে কিচ্ছু হয়নি মিষ্টি খাওয়ায় নিয়ে যান কোনো বিল আসে নাই তো আপনার এই জন্য বললাম এটা বললাম বুঝছেন ওকে ফাইন তাহলে আমরা আজকে শুরু করব ভাইয়া আজকে আপনারা আমাকে একটু কোঅপারেট করতে হবে ক্লাসটা ভালো মন্দ এটা আমার উপর ডিপেন্ড করে না ক্লাসটা কতটুকু ভালো হবে এটাই ডিপেন্ড করে হচ্ছে আপনাদের উপর আপনারা যদি আমাকে কোঅপারেট করেন তাহলে আজকে ক্লাসটা অনেক ভালো হবে আমি যা বলবো একটু বলবেন লেখা শেষ হলে ইয়েস ভাই লেখা শেষ হয়েছে আর যদি বলি যে ভাই মানে আরো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা থাকলে আপনারা বলবেন আছে এ একটু কোঅপারেট করবেন পারা যাবে কিনা বলেন मोतलिब मिहिर मत कर बिकज अब आल्ला प्रत्येक रुहू के सृष्टि कर प्रत्येक मध्य रुहु आदिन उड़ा चला जाए दिन लाश और मानुष थकबना तेल प्रत्येक रुहु आलदा आलदा कथा बला आलदा नाक मुख आलदा चूल आलदा नोक आलदा कण्ठ आलदा बोलें तो हमारे कण्ठ अपा तो कण्ठ आले अपन साथ मिले ना আমার নাক আছে আপনারও নাক আছে নাকের ধরন মিলে আমারও নোক আছে আপনারও নোক আছে আমার নোকের সাথে আপনার নোক মিলবে না আমারও সাপ আছে আপনারও সাপ আছে মিলবে না আমারও চুল আছে আপনারও চুল আছে চুলের সাথে চুলও মিলবে না তার মানে কোনো কিছুই মিলবে না আল্লাহ প্রত্যেকের মাস্টার পিস করে বানিয়েছেন এটা তার বিশেষ রহমত এটা একমাত্র তিনি পারেন অন্য কেউ পারে না যেটা কেউ পারে না সেটা পারে কে উপর আল্লাহ এই জন্য ওনার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আমার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই জন্য মানুষ কিন্তু প্রেমে পড়ে সেকা খায় খাওয়ার পরে আবারও প্রেমে পড়ে আবারও সেকা খায় ভাবে এবার আর প্রেমে পড়বো না আবারও প্রেমে পড়ে কেননা প্রত্যেকটা যাদের প্রেমে পড়ে প্রত্যেকে আলাদা আলাদা মানুষ আলাদা আলাদা ভালো লাগার গুণগুলো থাকে এই জন্য প্রেম কখনো পুরান হয় না প্রেম সব সময় নতুন হয় ঠিক আছে প্রেম পুরান হয় না এই জন্য আপনাদের যারা বলে ইউ আর মাই ফার্স্ট ইউ আর মাই ফার্স্ট তাহলে ভাববেন এর সেকেন্ড থার্ড আছে কারণ কি প্রেমের কখনো ফার্স্ট হয় না মানে আচ্ছা এরপর আসেন তাহলে আমরা একটু পড়বো পৃথিবীতে মহাদেশ আছে সাতটা ভাই আমরা সবাই জানি এশিয়া ইউরোপ আফ্রিকা উত্তর আমেরিকা দক্ষিণ আমেরিকা ওশেনিয়া অ্যান্টার্কটিকা তার মধ্যে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মহাদেশের নাম হচ্ছে এশিয়া পৃথিবীর জনসংখ্যায় সবচেয়ে বড় মহাদেশের নাম হচ্ছে এশিয়া আয়তন ও জনসংখ্যায় ছোট মহাদেশের নাম হচ্ছে ওশেনিয়া স্বাধীন দেশ ভিত্তিক সবচেয়ে বড় মহাদেশের নাম হচ্ছে আফ্রিকা মহাদেশ চুয়ান্নটা দেশ আছে আমরা একটু দেখব তাহলে এশিয়া মহাদেশের চুয়াল্লিশটা দেশ আছে স্যার নিশ্চয় আপনাদের दक्षिण एशिया दक्षिण एशिया देश हलो आठ टी देश हे आठ टी आठ टी देश के मन रखा टेक्निक बांगलेश नेपाल पाकिस्तान इंडिया श्रीलंका मालदीप भूटान अफगानिस्तान दक्षिण पूर्व एशिया देश हम दक्षिण पूर्व एशिया देश एगारो टीम पढ़ाई एम टी ते फाइल देखले बी सी एस होना এমতে মালয়েশিয়া এমতে মিয়ানমার তিতে থাইল্যান্ড বিতে ভিয়েতনাম এমতে ফিলিপাইন আইতে ইন্দোনেশিয়া এলতে লাওস ইতে ইস্তিমোর বিতে ব্রুনাই সিতে কম্বোডিয়া এসতে সিঙ্গাপুর তাহলে এমটি বিতে দেখলে ফাইল দেখলে বিশেষ হয় না দূরপ্রাচ্যের দেশ পাঁচটা আমরা পড়াই আমরা পড়াই জামটি কাঁচা তাই খাই জাতে জাপান মতে মঙ্গোলিয়া কাতে দুই কোরিয়া উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়া চাতে চীন 
তাতে তাইওয়ান তাইওয়ান পূর্বে স্বাধীন ছিল বর্তমান নয় তাহলে এখানে পাঁচটা দেশ আছে জাপান মঙ্গোলিয়া উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়া এবং চীন চার নম্বর অঞ্চল হচ্ছে মধ্য এশিয়া মিডেল এশিয়া বা সেন্ট্রাল এশিয়া মধ্য এশিয়াকে বলা হয় সেন্ট্রাল এশিয়া মধ্য এশিয়ার দেশ হচ্ছে ছয়টি মনে রাখার টেকনিক আমরা বলি তোতা কাকি উস্থান প্লাস আজার বাই জান তাহলে আমরা পড়াই তোতা কাকি উস্থান প্লাস আজার বাই জান আজার বাই জান তাহলে তোতা কাকি উস্থান প্লাস আজার বাই জান তাহলে তোতে তুর্কমেনিস্তান তাতে তাজিকিস্তান কাতে কাজাখস্তান কিতে কিরগিস্তান প্লাস উজবেকিস্তান এবং তাদের জান হল আজার বাই জান মধ্য এশিয়ার দেশ পাঁচ নম্বর অঞ্চল মধ্য প্রাচ্য এশিয়ান দেশ হচ্ছে চোদ্দটি মধ্য প্রাচ্যের এশিয়ান দেশ হচ্ছে চোদ্দটি মনে রাখার টেকনিক হচ্ছে জিসিসি প্লাস চার ই প্লাস তুমি জলের ফিস জিসিসি ভুক্ত দেশ হচ্ছে ছয়টি আমরা এগুলোকে পড়াই কাকু সৌদিতে জব করে কাকু কোথায় জব করে আমরা ছোটবেলা থেকে পড়ে আসছি যে আপনি পড়ছেন কিনা আমি জানি না আমরা পড়ছেন কিনা জানি না আমি পড়ছি পৃথিবীতে দেশ দুইটা একটা বাংলাদেশ আর একটা বিদেশ হ্যাঁ তা কাকুরা কোথায় থাকে বিদেশ থাকে বিদেশে থাকে তাহলে আমরা পড়ছি কাকু সৌদিতে জব করে কাতে কাতার কাতে কুয়েত সৌদিতে সৌদি আরব সংযুক্ত আরব আমিরাত ওমান যেতে হচ্ছে জয়েন্ট জয়েন্টের বাংলা সংযুক্ত তাহলে সংযুক্ত আরব আমিরাত ওতে ওমান বিতে হচ্ছে বাহরাইন চার ইতে চারটা দেশ ইরাক ইরান ইয়ামেন ইসরাইল ইরাক ইরান ইয়ামেন ইসরাইল তুমিতে হলো তুরস্ক বুরকর যতে হচ্ছে জর্ডান লেতে হচ্ছে লেবানন ফিতে হচ্ছে ফিলিস্তিন দুনতার সাথে হচ্ছে সিরিয়া তার মধ্যে ফিলিস্তিন হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের পরাধীন রাষ্ট্র উনিশশো সালে স্যার বেলফোর বেলফোর ঘোষণার মাধ্যমে ইহুদিদের জন্য একটা রাষ্ট্র গঠনের কথা বলে যেটা উনিশশো সালে প্যালেস্টাইনের মাটিতে প্রতিষ্ঠা হয় ইহুদি রাষ্ট্র হ্যাঁ তাহলে এই ফিলিস্তিন নিজ ভূমিতে পরাধীন তাহলে এটা বাদ দিলে চোদ্দটা দেশ আছে জিসিসি ভুক্ত চার আর এই চার এই ছয় আর এই চারে দশ এখানে আছে চারটি দশ আর চারে চোদ্দটি তাহলে এশিয়ার চুয়াল্লিশটা দেশ দক্ষিণ এশিয়ায় আট দক্ষিণ এশিয়ায় আট দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় এগারো মধ্য এশিয়ায় ছয় দূর প্রাচ্যর হচ্ছে পাঁচ এবং পশ্চিম এশিয়া বা মধ্য প্রাচ্যের চোদ্দটি তাহলে এশিয়ার চুয়াল্লিশটি দেশ আপনাদের লেকচারের মাধ্যমে ইউসিসিতে পড়ানো হয়েছে ইনশাল্লাহ এরপরে হচ্ছে ইউরোপের ইউরোপ মহাদেশের দেশ হচ্ছে আটচল্লিশটি পৃথিবীর আয়তনে চতুর্থ বৃহত্তম মহাদেশের নাম ইউরোপ মহাদেশ আচ্ছা এই ইউরোপ মহাদেশের দেশ হচ্ছে আটচল্লিশটি আটচল্লিশটি দেশের মধ্যে অঞ্চল পড়তে হয় আমাদের চারটা একটা হচ্ছে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান অঞ্চল এক নম্বর অঞ্চলের নাম স্ক্যান্ডিনেভিয়ান অঞ্চল তা স্যার আপনাদের পড়িয়েছে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান অঞ্চল মনে রাখার টেকনিক হচ্ছে ফিডে আসুন ফিনল্যান্ড ডেনমার্ক আইসল্যান্ড সুইডেন নরওয়ে এগুলো তো সারা আপনাদের পড়াইছে পড়িয়েছে না হাজার রদের দেশ এটা সেটা আমি এগুলো পড়াবো না ব্যতিক্রম পড়াবো কম পড়বে একটা বলবো এই পাঁচটা দেশকের পাঁচটা রিপোর্ট রয়েছে পাঁচটা রিপোর্ট রয়েছে যে পাঁচটা রিপোর্ট থেকে ভর্তি পরীক্ষা একটা প্রশ্ন আসে যেমন ফিনল্যান্ড বিশ্বের সবচেয়ে সুখী রিপোর্ট হ্যাপিয়েস্ট ইন্ডেক্স টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি অনুযায়ী দ্য ফার্স্ট কান্ট্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ ফিনল্যান্ড তাহলে হ্যাপিয়েস্ট ইন্ডেক্স বিশ্বের সবচেয়ে সুখী দেশ দ্য মোস্ট হ্যাপিয়েস্ট কান্ট্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ ফিনল্যান্ড তাহলে ফিনল্যান্ড সেকেন্ড হচ্ছে ডেনমার্ক ই গভর্নমেন্ট ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স অ্যাকর্ডিং টু ই গভর্নমেন্ট ইন্ডেক্স ইন্ডেক্স ই গভর্নমেন্ট ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স দ্য ফার্স্ট কান্ট্রি ইজ ডেনমার্ক 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 তারপর হচ্ছে আইসল্যান্ড দ্য পিস ইন্ডেক্স টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি অ্যাকর্ডিং দিস কান্ট্রি ইজ দ্য ফার্স্ট কান্ট্রি সেটা হচ্ছে আইসল্যান্ড যেটাকে শান্তির দেশ বলা হয় আইসল্যান্ডকে আচ্ছা সুতে হচ্ছে সুইডেন সুইডেন এস ডি আই আছে না সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস এই এস ডি জি রিপোর্টে এস ডি জি রিপোর্টে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলসের রিপোর্টে ফার্স্ট কান্ট্রি যেটা প্রথম বা শীর্ষ দেশ সেটার নাম হচ্ছে সুইডেন নরওয়ে UNDP United Nations Development Program it's the part of organ this organ this organization is the part of UN the UN is specialized organization of UNDP United Nations Development Program a United Nations Development Program money program the report published correct she reported now to ace di 
Human Development Index, Human Development Index, a Human Development Index, she showed the shot Norway. I mean, we're going to act to see a pastor report the act of the book to break us. A dash gulo jacali bogoli guru to dig the prostrate among noy. A dash gulo report gulo to be one report a shisho dish among both people can prostrate. Put the boss of prostrate. Last week, a job here, Purika was a second Ashilo, e development, e government development report on the Bangladesh, Pitri Shisha, the Shanaki, Denmark, a report of Bangladesh of Stankoto, Action Unistom, Action Unistom, the Lambra, a Scandinavian on Choladesh, a key there to message the Ganke Amar Kotagi Shonen, Amake Allah Book, this is an end, Bolarjan, Apna the Shonarjan, Apna the Amanda Kotashun Lapna the Lava Vishi. Oh, আচ্ছা আপনার এগুলা লিখবেন জীবনেও সম্ভব না ইটস ইম্পসিবল কোয়াইট ইম্পসিবল আমি এগুলা লেখার জন্য আপনাকে দেইনি আপনাকে ইমপ্রেস করার জন্য দিয়েছি মানে হচ্ছে আপনাকে এগুলা বোঝানোর জন্য রিভিশনের জন্য দিয়েছি এগুলা তো আপনি পড়ানো বিষয় দুই নম্বর হচ্ছে বাল্টিক রাষ্ট্র বাল্টিক রাষ্ট্র হচ্ছে ভাইয়া শুনেন লিখলে কিন্তু হবে না বাল্টিক রাষ্ট্র হচ্ছে তিনটি এগুলা মনে রাখার টেকনিক হচ্ছে ওয়াল এতে এস্তোনিয়া Elta Latvia, Elta Lithuania, Estonia, Latvia, Lithuania, Tinta Rasto Nishakano Boishal, Soviet Union, Kastaka Shadana Lap Kore, among eight interasto, eight interasto mudra, Euro mudra, Euro mudra, the eight interasto, Baltic Rasto, and the mudra, Euro, and a Shadana Lap Kore, Soviet Union, Kastake, Soviet Union, present name of Russia. Russia, Soviet Union present name of Russia, the Baltic on Tol Europe, Airport of Latin number on Tol, oh, sorry, Baltic Gallo Baltic on Tol, a Baltic on Tol, a Deshoche, Tinti, Munaka Technoche, all Tin number Hutche, Balkan on Tol, a Balkan on Tol, a Deshoche, Baroti, Munaka Technoche, Abu Rome, Boshe, Ham, Sloko, Greek. Albania, Bulgaria, Romania, Macedonia, Acha Bosnia, Herzegovina, Bosch, Serbia, Bosnia, Herzegovina, Tarpoche, Serbia, Tarpoche, Hamte, Hungary, Moldova, Slovakia, Slovenia, Croatia, Greece, Ebon Kosovo. Again, Arak Council of the Portovish, that's a trans Caucasus Anchal. Trans Caucasus Anchal, they shall have a tinty. Technique of Trans Caucasus shows the tinti. Ate Armenia, Ate Azerbaijan, Burko Jote Georgia. Ami bola dilam apna dep. Horti pori kya prushna ajbe. Nagar no Karabakh corridor kundu ta deshe modde avosti to Azerbaijan. Shamproti Nagar no Karabakh ne zudde hoye se karkar modde Armenia Azerbaijan modde. Nagar no Karabakh zudde shomapti ghotiye se ba modos ta ta kore se kunde shera prushna se chakri pori kya last week ke last shukro baare je pori kya hoye galo tar ager shukro baare. আচ্ছা তাহলে চাকরির পরীক্ষা প্রশ্ন আসছিল নাগারনো কারাবাগ চুক্তির যুদ্ধের অবসান মানে দুই দেশের মধ্যে মধ্যস্থতা করে দিয়েছে কোন দেশ রাশিয়া রাশিয়া 1900 এই নাগারনো কারাবাগ একটা ভূবেষ্টিত স্থল বেষ্টিত একটা করিডর যেটা আর্মেনিয়া আজারবাইজানের মধ্যে অবস্থিত 1998 সালে এই করিডর নিয়ে যুদ্ধ শুরু হয় আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজানের মধ্যে 1991 সালে আর্মেনিয়া আজারবাইজান রাশিয়ার কাছে স্বাধীনতা লাভ করে কিন্তু 1994 সাল পর্যন্ত যুদ্ধ চলতেই থাকে চলতেই থাকে 1994 সালে রাশিয়ার মধ্যস্থতায় নাগারনো কারাবাখ যুদ্ধের সমাপ্তি হয় এই নাগারনো কারাবাখ অঞ্চলের আয়তন হচ্ছে 4400 বর্গ কিলোমিটার এই নাগারনো কারাবাখ অঞ্চল নিয়ে সম্প্রতি 2020 সালের 27 সেপ্টেম্বর আবার এই যুদ্ধে এই যুদ্ধে আর্মেনিয়াকে সমর্থন করে রাশিয়া এবং আজারবাইজানকে সমর্থন দেয় তুরস্ক একটা পর্যায়ে দেখল যে এই আধুনিক বিশ্বে যুদ্ধ চলে না তাই 2020 সালের 9 নভেম্বর 2020 সালের 9 নভেম্বর আর্মেনিয়া আজারবাইজানের মধ্যে নাগারনো কারাবাখ যুদ্ধের সমাপ্তি হয় মধ্যস্থতা চুক্তি করে দিয়েছিল যে দেশ তার নাম সোভিয়েত সরি বর্তমান নাম তো রাশিয়া তাই কি বলছেন Pure Allah, yeah, to comment kore again. Comment, no comment, no caption, no comment. Tale ke door pora bolna. Tale Europe gallo. Three number hotche. Dokhin America. A Dokhin America. Apna door pora no hoye sir. Dokhin America. I mean revision kora dichi. Dokhin America. Desh hotche baroti. A baroti desh ke monirakha. Technique amra bolii BBC. 
ধরেন বিবিসি দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ হচ্ছে ফুটবলের উর্বর ভূমি দ্য ফার্টাল ল্যান্ড অফ দ্য ইউ ফার্টাল ল্যান্ড অফ দ্য ওয়ার্ল্ড দ্য ফার্টাল ল্যান্ড অফ দ্য আমেরিকা বলা হয় সাউথ আমেরিকাকে তাহলে দক্ষিণ আমেরিকা তথা পৃথিবীর ফুটবলের উর্বর ভূমি বলা হয় দক্ষিণ আমেরিকাকে এই দক্ষিণ আমেরিকার সবগুলো দেশ ফুটবলের জন্য বিখ্যাত তাহলে ফুটবল খেলা হবে তোমাদের সাথে আমার খেলা হচ্ছে তোমাদের দলের নাম বিবিসি ভাই আমার দলের নাম হচ্ছে অ্যাপেক সরি সরি আপনাদের তুমি বলে ফেললো আপনি বলি আচ্ছা আপনাদের দলের নাম কি ভাই বলেন বিবিসি আমাদের দলের নাম কি অ্যাপেক তাহলে বিবিসির সাথে খেলা হচ্ছে অ্যাপেকের তাহলে বিবিসি ভার্সেস অ্যাপেক বিবিসির সাথে খেলা হলো অ্যাপেকের স্পন্সর আপনার জিপি সিমা সেনা গ্রামীণ সিম সালান জিপি তাহলে বিতে ব্রাজিল বিতে বলিভিয়া সিতে কলম্বিয়া নাম শুনছেন বিখ্যাত একটা গান আছে ওয়াক্কা ওয়াক্কা সামিনা আমিনা দিস টাইম ইজ আফ্রিকা আছে না এই যে শাকিরা কোন দেশে শিল্পী এই কলম্বিয়ার কোকেন উৎপাদনে বিশ্বের সেরা দেশ হচ্ছে এই কলম্বিয়া বিতে ভেনিজুয়েলা এসতে সুরিনাম এতে আর্জেন্টিনা এই যে মারা গেল দেওগো ম্যারাদোনা দেওগো আর্নান্দো ম্যারাদোনা আর্জেন্টিনা পিতে পেরু ইতে ইকুয়েটর সিতে চিলি ইউতে উরুগুয়ে জিতে গায়না পিতে প্যারাগুয়ে এই যে বারোটা দোষ রয়েছে এগুলো ভালো করে পড়ে ফেলবেন এরপরে হচ্ছে এগুলো গেল এরপরে হচ্ছে উত্তর আমেরিকা মহাদেশ উত্তর আমেরিকা মহাদেশের দেশ আছে ভাই তেইশটি অঞ্চল তিনটি অঞ্চল অঞ্চল তিনটি এক নম্বর উত্তর আমেরিকা অঞ্চল দেশ তিনটি উত্তর আমেরিকা অঞ্চল দেশ হচ্ছে তিনটি মনে রাখার টেকনিক আমরা বলি কাম সি তে কানাডা ইউতে ইউএসএ এম তে মেক্সিকো সি তে কানাডা ইউতে ইউএসএ এম তে মেক্সিকো মধ্য আমেরিকা অঞ্চল এই মধ্য আমেরিকা অঞ্চলে মধ্য আমেরিকা অঞ্চলে দেশ হচ্ছে ষাটটি এই ষাটটি দেশকে মনে রাখার জন্য আমরা বলি মিয়ানমারের সীমান্ত বাহিনীর নাম বিদিবি বাংলাদেশের সীমান্ত বাহিনীর নাম বিজিবি মিয়ানমারে হচ্ছে বিজিপি ভারতের হচ্ছে বিএসএফ পাকিস্তানে হচ্ছে রেঞ্জার্স আর চীনের হচ্ছে পাকিস্তান কি চাইনিজ পিপলস পার্টি নাকি যেন আচ্ছা মধ্য আমেরিকা তাহলে মধ্য আমেরিকার দেশ হচ্ছে সাতটি বিজেপি হচ্ছে পাকিস্তানের মিয়ানমারের সীমান্ত বাহিনী বিজেপি খান তাহলে বিতে হচ্ছে ব্যালিস জিতে গোয়েতেমালা পিতে পানামা কেতে কোস্টারিকা এইসতে হন্ডুরাস এতে এল সালভেদর এনতে নিকারাগুয়ে ব্যালিস গোয়েতেমালা পানামা কোস্টারিকা হন্ডুরাস এল সালভেদর নিকারাগুয়ে তিন নম্বর ক্যারিবিয়ান অঞ্চল ক্যারিবিয়ান অঞ্চল এই ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের দেশ হচ্ছে ভাই তেরোটি তেরোটি দেশকে মনে রাখার জন্য আমরা বলি বাবার কিউট ডমি আন্টির জামাই গ্রেনেড সেন্ট করে করে ট্রি অ্যান্টি দ্বীপে বাবারতে দুইটা দিন তাহলে বাবার কিউট ডমি আন্টির ও এখানে একটা জিনিস লেখা হয়নি হারামজাদা ग्रेनेडाइसि आलोचनारिया त्रिश बचर पर नाती पुति के पढ़ाबे আজকে পড়বেন তিরিশ বছর পরে নাতি পুতি পড়াবেন আপনার নাতি তিরিশ বছর পরে যখন আইসা পরীক্ষা দিবে অ্যাডমিশন দিবে তাই না তখন বলবে দাদা দাদি আমি তো কিচ্ছু পারি না সাধারণ জ্ঞান আজকে আমি উত্তরাতে ক্লাস করে আসছি ইউসিসিতে আমি কিচ্ছু আমি বুঝি নাই ওই স্যার কি বুঝাইছে আমার না খালি নাম্বার কম আসতেছে জিকে কি ক্লাস করছিস বলবে ওশেনিয়া এবং আফ্রিকা মহাদেশে বলো তাই আচ্ছা সমস্যা নাই তুই বস আমি তোকে পড়াচ্ছি 
আপনি পড়াবেন তারপরে বলবে যে দাদি ইউ আর সো কিউট দাদা ইউ আর সো কিউট আই লাভ ইউ বলে দিবেন ঠিক আছে তাহলে আজকে পড়বেন নাতি পুতিকে পড়াবেন মনোযোগ দিবেন এত কমেন্ট করতেছে বুঝতেছেন এটা লাইভ ক্লাস হ্যাঁ লাইভ ক্লাসে তো কমেন্ট করেন না তাহলে আমাদের আফ্রিকা এবং ওশেনিয়া পড়াবো রেডি গেট রেডি ওকে ক্যান আই স্টার্ট দিস লেকচার লেকচার টেন না লেকচারের বিষয় হলো ওশেনিয়া ভাই 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 ওশেনিয়া মহাদেশ ওশেনিয়া মহাদেশ চোদ্দটি দেশ না লিখব শান্তি হয়েছে সবাই টপিক স্টার্ট হচ্ছে আচ্ছা আমি বুঝতেছি না আপনারা মনে অনেক কষ্ট পাইছেন আমি আসাতে আমি জানলে এত কষ্ট করে ধানমন্ডি থেকে আসতাম না ধরেন এখন ভাই সত্যি কথা কি জানেন আমরা না সব সময় চিন্তা করি কি জানেন যেটা দিয়ে আসি ওটাই অনেক ভালো এর থেকে বেটার কিছু আছে এটা ভাবি না একটা এক্সাম্পল দিই একবার অমিতাভ বচ্চন আমেরিকাতে যাচ্ছিল তো আমেরিকাতে যাচ্ছিল এই সময় তার পাশে একজন ভদ্রলোক বসে আসে সে একটু ভাব আমি অমিতাভ বচ্চন আমার সবাই চিনে আমি এত মুভি করি আমি অনেক সেলিব্রিটি মানুষ সবাই আমার সেলফি টেলফি নিচ্ছে কিন্তু বিমানে সবাই তার কাছে অটোগ্রাফ সেলফি নিচ্ছে পাশের ভদ্রলোক তার কোনো ইন্টারেস্ট নয় সে নিজের থেকেই বলল আমি একটু শো করি তাকে একটু জানাই আমি কে তখন বলল হাই কেমন আছেন বলছে ফাইন ভালো আছি আপনি কেমন আছেন তো বলছে ভালো আছি এরপর লোকটা আর কিচ্ছু না বলে পেপার করতেছে অনেকক্ষণ পরে আবার বলছে আচ্ছা আপনি কি মুভি দেখেন বলছে দেখি খুব কম বলছে ও এই জন্য মনে আপনি আমাকে চিনেন না তা আমি তো মুভিতে কাজ করি ব ওই লোক বলছে দারুণ ব্যাপার তাই নাকি দারুণ ব্যাপার তো অনেক মজার বিষয় বেশ উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট ওকে তারা বলছে আমার নাম অমিতাভ বচ্চন এই বলিউড ইন্ডিয়ার বলিউড আমাকে এক নামে চিনে বলছে ও আরও দারুণ ব্যাপার অসাধারণ আপনার সাথে পরিচয় হয় খুব ভালো লাগলো এরপরে তারা জার্নি করে গেছে যা নামা মানে যখন যাচ্ছে যাইতে যাইতে নামার সময় বলছে ও আচ্ছা আপনার পরিচয় তো পাইলাম না তখন তিনি হাত বাইরে দিয়ে বলছে আমি রতন টাটা আমি টাটা গ্রুপের চেয়ারম্যান এই যে প্লেনটা এই প্লেনটার টাটা গ্রুপের চেয়ারম্যান এখন যে প্লেনে যাচ্ছে ওই প্লেনটার মালিক সে মানে ওই প্লেনটারই চেয়ারম্যান সে মালিক সে তখন এই অমিতাভ বচ্চন থপাস করা পড়ে গেছে যে আমরা সব সময় ভাবি যে মানুষগুলো আমাদের কাছে আছে এরাই মনে সেরা আমি নিজেই মনে সেরা তার থেকেও যে বেটার কেউ কিছু থাকতে পারে এটা মানুষ আমরা ভাবি না ওনার এই আত্মজীবনীটা পড়ে আমার অনেক ভালো লাগছে রতন টাটা এটা অমিতাভ বচ্চন আত্মজীবনী থেকে বিষয়টা এই জন্য আমরাও কিন্তু ধরেন এই যে সব আগের ক্লাসেও ছেলে মেয়ে উপদেশ দিচ্ছিল আমাকে জিকে পড়ানোর তো ভালো লাগে আসলে আপনাদের কোনো পরামর্শ থাকলে আমাকে শেষে বলবেন যে ভাই আপনি ধরেন ছোট মানুষ দেন ঠিক আছে তো আপনি একটু এইভাবে পড়ান অনেক ভালো হয় পরামর্শ দিবেন দিবেন না বলেন অবশ্যই দিবেন ওশেনিয়া মহাদেশ আসেন চোদ্দটা দেশ আছে ভাইয়া একটু লিখা শুরু করেন আয়তন ও জনসংখ্যায় পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম মহাদেশ আয়তন ও জনসংখ্যায় পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম মহাদেশের নাম হচ্ছে ওশেনিয়া দ্বীপ রাষ্ট্রের মহাদেশ আইল্যান্ড অফ কন্টি দ্বীপরাষ্ট্রের মহাদেশ আইল্যান্ড অফ কন্টিনেন্ট বলা হয় ওশেনিয়া দ্বীপরাষ্ট্রের মহাদেশ আইল্যান্ড অফ কন্টিনিয়া কন্টিন কন্টিনেন্ট বলা হয় মো ওশেনিয়াকে যে মহাদেশের সবগুলো দেশ 
जल बेस्टित अर्थात वाटार लक कान्ट्री वाटार लक कान्ट्री जो महादेश के सबग देश जल विस्तृत वाटार लक कान्ट्री तरह नाम हम उशनिया महादेश पृथ्वी राष्ट्र तीन धरण है एक वाटार लक एक हे लैंड लक और हे वाटार लैंड दुटाई थकते सीमान धरें ए राष्ट्रटार नाम हे मालदीप एर चारपाशे पानी वाटार लक आर ए राष्ट्रटार नाम हे अफगानिस्तान धरें एर चारपाशे आश देश तेल ये राष्ट्रटार नाम हम अफगानिस्तान चारपाशे अफगानिस्तान छा देश आ सीमानवर्ती छा देश आ अफगानिस्तान सीमाना छो देश आता हम लैंड लक एर चारपाशे को पानी नहीं समुद्र नहीं लैंड लक जेम दक्षिण दक्षिण एशियार तीन देश लैंड लक स्थल बेष्टित भर्ती परीक्षा तीन बार आसगानिस्तान एक नेपाल एक भूटान अफगानिस्तान नेपाल भूटान दक्षिण पूर्व एशियार स्थल बेष्टित राष्ट्र लैंड लक राष्ट्र एकटाई तर नाम हे लाओस अच्छा पूर्व एशियार एकटाई स्थल बेष्टित राष्ट्र नाम हे मंगोलिया आर देखें दक्षिण एशियार दुईटा राष्ट्र हे वाटार लक एक हे मालदीप और एक श्रीलंका मालदीप और एक हे श्रीलंका तेल एगुल एक पढ़ार चेष्टा करब हाँ जे महादेश सबग देश जल बेष्टित बोले वाटार लक कान्ट्री ओशनिया जे महादेश सबग देश प्रशांत महासागर अथवा पैसिफिक ओशन जे महासागर मे महादेश सबग देश प्रशांत महासागर तर नाम हे ओशनिया आयतन और जनसंख्य प्राय जनसंख्या पृथ्वी क्षुद्रतम महादेश हे ओशनिया द्वीपराष्ट्र महादेश हे बलाशनिया के जे महादेश सबग देश बला जल बिस्टित जे महादेश सबग देश जल बिस्टित जे महादेश सबग देश प्रशांत महासागरे तर नाम हे ओशनिया आयतन और जनसंख्या पृथ्वी क्षुद्रतम देश नाम हे ओशनिया द्वीपराष्ट्र महादेश बला ओशनिया के जे महादेश सबग देश जल बेष्टित तर नाम हे ओशनिया जे महादेश सबग देश प्रशांत महासागरे तर नाम हे ओशनिया ओशनिया महादेश नाम अस्ट्रेलिया अस्ट्रेलिया तेल ओशनिया महादेश के अस्ट्रेलिया महादेश नामे परिचित ओशनिया महादेश के अस्ट्रेलिया महादेश ओशनिया महादेश के आक नाम अस्ट्रेलिया बलापर एक आसब पर लिखब और एक देखें लेखा शेष होना भैया आयतन और जनसंख्या ओशनियार बृहतम देश आयतन और जनसंख्या ओशनियार बृहतम देश नाम हे अस्ट्रेलिया आयतन और जनसंख्य ओशनियार बृहतम देश नाम हे अस्ट्रेलिया आयतने आयतने क्षुद्रतम देश आयतने क्षुद्रतम देश आयतन और जनसंख्य ओशनियार बृहतम देश नाम अस्ट्रेलिया आयतने क्षुद्रतम देश नाम हे नाउरु आयतने क्षुद्रतम देश नाम हे नाउरु जनसंख्य जनसंख्य क्षुद्रतम देश नाम हे ट्रुभलो 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 आयतन और जनसंख्य पृथ्वी क्षुद्रतम महादेश नाम ओशनिया द्वीपराष्ट्र महादेश नाम द आईलैंड अफ कन्टिनेंट बला ओशनिया के 
যে মহাদেশের সবগুলো দেশ জল বেষ্টিত তার নাম হচ্ছে ওয়াটার লক কান্ট্রি যে মহাদেশের সবগুলো দেশ প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত তার নাম ওশেনিয়া ওশেনিয়া মহাদেশের আরেক নাম হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ আয়তন এবং জনসংখ্যায় ওশেনিয়ার বৃহত্তম দেশের নাম হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া আয়তনে ক্ষুদ্রতম দেশের নাম হচ্ছে নাউরু জনসংখ্যায় ক্ষুদ্রতম দেশের নাম হচ্ছে টোভ্যালো লেখা শেষ হলে আমাকে একটু বলবেন ইয়েস ভ্যা ক্লিয়ার কোনো কনফিউশন থাকা যাবে না ইউ হ্যাভ টু রিমুভ ইউর কনফিউশন আমি কনফিউশন পছন্দ করি না আমার যতগুলো বই আছে সবগুলো বইয়ে আমি বলি যেগুলো কনফিউশন সেগুলো বাদ দিয়ে দাও একটা কনফিউশন রাখার কারণে তুমি আরো দুই দিন ধরে ঘুমাইতে পারতেছ না অনেকে আসে না আল্লাহ গো আল্লাহ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিচ্ছে ভারত না ভুটান এই প্রশ্ন যদি আসে তাহলে কি উত্তর দেবো উমুক বইয়ে পাইছি ভারত উমুক বইয়ে পাইছি ভুটান উমুক বইয়ে পাইছি দুইটাই আমি কি উত্তর দেবো আমি তো শেষ আমি তো পাচ্ছি না আমার মাথা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে অনেক ছেলে মেয়ে এমন আসে না যেটা কনফিউশন সেটা বাদ দিয়ে দেবো বলে এটা আসলেও দিব না কারণ সিক্সটি থেকে সিক্সটি ফাইভ পারসেন্ট আনসার করলে আমরা চান্স পেয়ে যাই ভাই বল মনে থাকবে কি না বলেন বলেন মনে থাকবে কি না সিক্সটি থেকে সিক্সটি ফাইভ পারসেন্ট যদি আমরা আনসার করি তাহলে ইনশাল্লাহ আমাদের চান্স হয়ে যাবে তাহলে মানে সঠিক হলে চান্স হয়ে যাবে সিক্সটি ফাইভ পারসেন্ট আনসার সঠিক হলে চান্স হয়ে যায় তাহলে এক্সাইটমেন্ট আসে আবার এই যে আপনাদের ক্লাস দিচ্ছি না অনেক ছেলে মেয়ে আসে না আল্লাহ এই ভাই ক্লাস দিতেছে শাহিন ভাই কই আল্লাহ আমার শেষ আজকে ভাই আসে নাই কেন আসে নাই কান্নাকাটি করতেছে সালমান শাহ নাম শুনছেন বাংলাদেশ চলচ্চিত্র চলচ্চিত্রের অভিনেতা সালমান শাহ উনি যেদিন মারা গেছিল এক জুটে বারো জন মেয়ে আত্মহত্যা করছিল আবেগ আসে না নাই বাঙালির তাহলে অনেকে আছে আমি জানি আপনাদের মধ্যে অনেকে আছে এক্সাইটমেন্ট আজকে তো একেবারে শেষ ও আজকে আর ক্লাসই করতে পারবে না আপনার আপনি একজন স্টুডেন্ট যেই পড়াক সবসময় নিজেকে চিন্তাটাকে বড় করবেন আমি আমার আমার ব্যাস্ট যেগুলো স্টুডেন্ট সেগুলো জানে আমার চিনে চিন্তাটাকে বড় করবেন আমরা কি করি পাশের বাসার মেয়েরে পছন্দ করি কেন পৃথিবীটা কত ছোট জানা আছে আপনার সৌরজগৎ আছে আমি আজকে ভূগোল পড়ালে পড়াইতাম এক একটা ভূগোলের ক্লাস একটা নিতাম দেখতেন আসলে পৃথিবী আপনার চিন্তাটা কত বড় হতো সৌরজগতই অনেক ছোট সেই সৌরজগতের আটটা গ্রহ আছে তাই না শনি থেকে মানে মঙ্গল থেকে শনি পাঁচটা গ্রহ পৃথিবীতে বাস করি ইউরেনাস নেপচন তাহলে মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি পাঁচটা বাস করে পৃথিবীতে ব্যতিক্রম দুইটা ইউরেনাস নেপচন এই আটটা এই আটটার মধ্যে পৃথিবী কিন্তু অনেক ক্ষুদ্র সবচেয়ে বড় গ্রহের নাম কি ভাই বৃহস্পতি তারপরে কি শনি পৃথিবীর কিন্তু পরে আছে অনেক ছোট আছে সেই পৃথিবীতে একশো পঁচানব্বইটা দেশ আছে একশো পঁচানব্বইটা দেশ হলো উনত্রিশ শতাংশ স্থল ভূমিতে একাত্তর শতাংশ পানি আছে যেটা স্থলের থেকে দুই আড়াই গুণ বেশি আড়াই গুণ বেশি এরপরে পৃথিবীতে একশো পঁচানব্বইটা উনত্রিশ শতাংশের মধ্যে একশো পঁচানব্বইটা দেশ আছে সেই দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ আবার আয়তনে চুরানব্বই তম সেই চুরানব্বই তম বাংলাদেশ আয়তনে এই দেশের আবার আমরা একটা ছোট ক্ষুদ্র জায়গাতে আসি কেউ উত্তরে আসি কেউ ধানমন্ডিতে আসি কেউ মিরপুরে আসি কেউ ঢাকার বাইরে আসি আপনার জগৎটা কত ছোট চিন্তা করে দেখেছেন এই জন্য আমরা কি করি এই বাড়ি ওই বাড়ি এই ঘর ওই ঘরে বিয়ে করি একটু বড় চিন্তা করবেন যারা ছেলে আছে তাদের একটা বুদ্ধি দিই ফেসবুক তো চালান প্রযুক্তি তো তো মাস্টার মাইন্ড পড়াশোনায় যাই হোক চেষ্টা করবেন পাশের বাসার মেয়েকে পোষা না পটাইয়া ক্লাসে না পটাইয়া বারাকু আমার দুটো মেয়ে আছে একটা নাম মালিহা একটা শাসা ঠোঁট একটু কালো কালো সুওয়াট আপনি তো ফর্সা বিয়ে করবেন বাচ্চা হবে বাচ্চা হইলে ওই মালিয়া শাসা একসময় প্রেসিডেন্ট হবে বারাকু আমার প্রেসিডেন্ট হবে না অবশ্যই হবে সেও একসময় প্রেসিডেন্ট হবে এবং আপনাদের যে সন্তান হবে সেও একসময় প্রেসিডেন্ট হবে তখন আমরা পড়াবো বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত বাংলাদেশের ছেলে মার্কিন আজকার নাম আমেরিকা প্রেসিডেন্ট দেশ আগায় যাবে আবার এই যে দেখেন আমরা পড়াই ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের দেশ আছে জ্যামাইকা ওসাইন বোল্ড আছে না জ্যামাইকা ওসাইন বোল্ড নাম শুনছেন পৃথিবীর দ্রুততম মানব মায়ারা যদি পাশের বাসা পাশের ক্লাসের ছেলে পছন্দ না করে ওসাইন বোল্ডে পড়াইতে পারে এরকম আরও অনেকে আছে তাহলে দেখেন একটা সময়ে যে প্রোডাকশন হবে সেও পৃথিবীর দ্রুততম মানব হবে মানবী হবে তার সন্তান তাহলে আমরা কিন্তু পড়াতে পারবো পৃথিবীর দ্রুততম মানব মানবী কোন দেশে তার নানার বাড়ি কোথায় এই বাংলাদেশে বাংলাদেশ চিন্তাকে বড় করেন জাস্টেন টুডু কারণ প্রধানমন্ত্রী একটা মেয়ে আছে একটা ছেলে আছে তাহলে ওর মেয়েকে যদি পড়াইতে পারেন ওই মেয়েটাকে বিয়ে করলে এক সময় আপনি প্রধানমন্ত্রী না হতে পারেন আপনার যে সন্তান আছে আপনার ওয়াইফ তো প্রধানমন্ত্রী হবে সন্তানও একসময় প্রধানমন্ত্রী হবে কেনাডার প্রধানমন্ত্রী 
তাহলে ভাই বলেন আমাদের চিন্তাগুলোকে একটু বড় করা যায় কিনা যায় না যায় এবং রিয়াল একটা কথা বলি আমি স্কুলে যখন আমরা পড়ছি যে মেয়েটা ধরেন আমার আমাদের স্কুলে ভালো লাগছে একটা মেয়ের জীবন দিয়া দিই তার জন্য মনে হয়েছে মেয়েদের একটা ছেলের জন্য জীবন দিয়ে দিতে ইচ্ছা করে কলেজে গিয়ে আর ওই মেয়ে ছেলের ভালো লাগে না তখন কলেজের কারে ভালো লাগে ভার্সিটিতে গিয়ে দেখবেন ভার্সিটির কারে ভালো লাগবে আপনার তো জাননি এখনো যা ভালো লাগবে এরপরে দেখবেন ভার্সিট পড়াশোনা করে একটা চাকরিতে যাবেন সেখানে গিয়ে দেখবেন একজনের ভালো লাগবে তবে আমি কনফার্ম ছেলেদের ভালো লাগবে ভার্সিটিতে গেলে ম্যাডাম রে আমি একটা জিনিস বুঝি না যে ম্যাডামগুলো একটু বিয়ে করে নি বা নতুন বিয়ে করেছে এ প্রত্যেকটা ছেলে ম্যাডামের দেখ কাস খায় কি ভাই সমস্যা কি এ সমস্যা আবার তবে মেয়েরা ভদ্র ছেলেরা বিশেষ করে কোনো টিচার যদি এখনো বিয়ে করেনি ভার্সিটি এরকম ইয়ং টিচার ভার্সিটি ক্লাস নেই খুব বেশি ক্লাস খায় না দুই একজন ছাড়া কিন্তু ছেলেরা খায় নাইনটি নাইন পারসেন্ট খায় আর নাইনটি নাইন পারসেন্ট খায় আমি কিন্তু তার মধ্যে না এক পারসেন্ট বাইরে আসে সেগুলো আমাদের মতো সশল মানুষ আচ্ছা আমরা ওশেনিয়ার বৃহত্তম পর্বত শৃঙ্গের নাম শৃঙ্গের নাম পর্বত শৃঙ্গের নাম হচ্ছে কুশি কুশিয়াস্ক কুশিয়াস্ক ওশেনিয়ার বৃহত্তম নদীর নাম উচ্চতম ভাই আর এটা হচ্ছে বৃহত্তম 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 নদীর নাম হচ্ছে মারে ডার্লিং বলো ছেলেরা বলো মারে কে ভাই পৃথিবীর সাতটা মহাদেশ ছয়টা মহাদেশ ছয়টা গুরুত্বপূর্ণ ইয়া বলতে হবে একটা হচ্ছে এশিয়ার বৃহত্তম নদীর নাম ইয়াং শিকিয়াং ইউরোপের বৃহত্তম নদীর নাম ভলগা উত্তর আমেরিকার ম্যাকেনজি দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন আচ্ছা আফ্রিকার হচ্ছে নীলনদ ওশেনিয়ার হচ্ছে মারে ডার্লিং মারে কে তাহলে ওশেনিয়ার বৃহত্তম নদীর নাম কি প্রশ্ন কিন্তু এসেছিল মারে ডার্লিং ওকে এরপর লিখব এ বেবি লেগছে কে রে বেবি আমি বিসিএস কোচিং এর ক্লাস নেই আবার বিসিএস এর ক্লাসও করতাম তো ক্লাস করতে গিয়া এক মেয়ের একটা ছেলে আসে বলতেছে হাই বেবি আমার কি নির্লজ্জ ছেলে ক্লাসের মধ্যে বলবে এত জোরে এরপরে পরের ক্লাস করতে গেছি আবার আরেকটা ভাই আসা আসছে হাই বেবি কেমন আসো আমি বললাম মেয়েটা তো নির্লজ্জ একই ক্লাসে দুই জনরে রাখছে কেন মানে আলাদা আলাদা করতে পারতো মানুষ থাকে আলাদা আলাদা পছন্দ অনেক সময় মানুষ ডিসিশন নিতে পারে না এই শার্ট নিব না এই শার্ট নিব তা এরকম হয় তো পছন্দের সময় এরকম ছেলেদের হতে পারে মেয়েদের হতে পারে হয় আমাদের অনেকে বাংলাদেশ আবেগ জাতি তো হয় তারপরে আবার তিন চার দিন পরে বলছে অন্য একটা ভাই এসে বলছে এই বেবি কেমন আছো পরে আমি বললাম যে আমি একটা পর্যায়ে ক্লাস শেষ হলে মেয়ের বলছে হ্যাঁ তোমার তো কোনো পার্সোনালিটি নেই আরে কি ভাই এক ক্লাসে তিন চারজন মানুষ ছেলের সাথে প্রেম করে তোমার সবাই বেবি বেবি করে ডাকে বলছে না ভাইয়া আপনিও আমাকে বেবি বলে ডাকতে পারেন আমি বললাম না না যথেষ্ট আমি ডাকার ইচ্ছা নাই আমার তো বলছে না ভাই আমার নাম তো বেবি তাহলে আপনারা এমন খারাপের খারাপ যে আপনারা কিছু নামকে নষ্ট করে ফেলছেন আমি ঢাকা শহরে প্রথম আসছি বারো সাথে ইউনিভার্সিটি চান্স পে আসছি তেরোতে আমার এক ভাই আছে তার বাসায় গেছি আমি ভাই বলতেছে ভাবি রে বাবু আমি অফিসে যাইতেছি তুমি রান্না করে রেখে দিও আমি ওভেন থেকে গরম করবো পাশের ঘর ভাই বলছে যে বাবু তুমি অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে আইসো কিন্তু হ্যাঁ তারপরে দুইজন মিলা বাচ্চারা আবার বলতেছে বাবু বাবু তুমি কি বাবু তুমি কিন্তু দুষ্টামি করবো না স্কুলে গিয়ে মারামারি করবো না আমি বলতেছি কে কার বেবি কে কার বাবু কে কার বাচ্চা কিছুই বুঝতেছি না পরে আমি বললাম কিরে আমার এই ভাস্তাই কি অফিসে যাবে সে আবার এই ছোট বাচ্চাই রান্না করবে আবার স্কুলেও যাবে এর তো ঢাকা শহরের মানুষটা শুনছি শিশু নির্যাতন করে আসলেই তো সত্যি পরে দেখি না ভাই ভাবি রে বলছে বাবু ভাবি ভাই রে বলছে বাবু দুইজন মিল্লা বাচ্চা রে বলছে বাবু চিন্তা করলাম এই ঢাকা শহর আজব শহর ভাই এক ঘরে এতগুলো বাবু থাকলে বৃদ্ধ বকে এখনো বলে তারা আপনারা এই যে নামগুলো বাবু নামে ছেলে পেলেদের এখন আর নাম নাই আমি চিন্তা করছিলাম আমার ছেলের নাম রাখবো বাবু সুন্দর সুন্দর মেয়ে বার্ষিক জায়গাগুলো হাই বাবু তখন সবাই তাকাই দেখবো এই ছেলের এই বাবু হম পছন্দ আছে 
তাহলে নামগুলোও কিন্তু রক যারা বাবু নামে জন্ম নিছে এরা কিন্তু বস পৃথিবীর বৃহত্তম নদীর নাম হচ্ছে মারে ডার্লিং পৃথিবীর বৃহত্তম নদীর নাম কি ভাই তাহলে বলছে সরি অবশ্যই বৃহত্তম নদীর নাম কি মারে ডার্লিং এরপর লিখবো ক্যাঙ্গারুর দেশ পশুমের দেশ ক্যাঙ্গারুর দেশ পশুমের দেশ বলা হয় অস্ট্রেলিয়াকে ক্যাঙ্গারুর দেশ পশুমের দেশ বলা হয় অস্ট্রেলিয়াকে বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপ রাষ্ট্রের নাম বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপ রাষ্ট্রের নাম হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া এই প্রশ্নটার জন্য না লিখা দিতাম তাহলে আপনারা বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়তেন তামা করে উত্তর দিয়ে দিতেন গ্রিনল্যান্ড দ্বীপ বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপ রাষ্ট্রের জায়গা তামায় দিতেন গ্রিনল্যান্ড দ্বীপ সত্যি করে বলবেন দিতেন কিনা বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপ রাষ্ট্রের নাম অস্ট্রেলিয়া কিন্তু বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপের নাম গ্রিনল্যান্ড তাহলে এখানে নোট বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপের নাম গ্রিনল্যান্ড গ্রিনল্যান্ড বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপের নাম হচ্ছে ও তো সৌভাগ্যবান আমরা বাবুতে পরে আসেন আমরা অনেক দূর চলে আসছি আসেন বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপের নাম কি ভাই গ্রিনল্যান্ড বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপের নাম গ্রিনল্যান্ড আচ্ছা একটা কথা বলি আপনারা আগে মন খারাপ করছেন অনেকগুলো গল্প করলাম হ্যাঁ পড়া হবে এখানে হ্যাঁ মন খারাপ করছেন না আচ্ছা আচ্ছা বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপের নাম বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপের নাম হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপ দ্বীপ রাষ্ট্রের নাম হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া দ্বীপের নাম হচ্ছে গ্রিনল্যান্ড এরপরে আমরা একটু লিখব কিউই মাউরির দেশ কিউই মাউরির দেশ বলা হয় নিউজিল্যান্ডকে নিউজিল্যান্ডের খেলোয়াড়দের ক্রিকেটারদের কিন্তু কিউই বলা হয় জানেন কি জানি না কি উই বা মাউরির দেশ বলা হয় নিউজিল্যান্ডকে কি উই বা মাউরির দেশ বলা হয় নিউজিল্যান্ডকে এরপর লিখব বিশ্বের প্রথম নারীরা ভোটাধিকার লাভ করে নিউজিল্যান্ডের নারীরা নিউজিল্যান্ডের নারীরা আঠারোশো তিরানব্বই সালে বিশ্বের প্রথম নারীরা ভোটাধিকার লাভ করে নিউজিল্যান্ডের নারীরা ইউরোপ থেকে প্রথম ভোটাধিকার লাভ করেছে ফিনল্যান্ডের নারীরা উনিশশো ছয় সালে আর ব্রিটেনের নারীরা ভোটাধিকার লাভ করে উনিশশো আঠারো সালে যুক্তরাষ্ট্রের নারীরা ভোটাধিকার লাভ করে উনিশশো বিশ সালে দুই সালে যুক্তরাষ্ট্র নারীদের ভোটাধিকার লাভের একশো বছর এটাকে বলে সেঞ্চুরি বা শত বছর পালিত হয় উনিশশো সালে ভারত ও বাংলাদেশের নারীরা ভোটাধিকার লাভ করে বিশ্বের প্রথম নারীরা ভোটাধি ভোটাধিকার লাভ করে তার নাম হচ্ছে নিউজিল্যান্ড তাহলে কি উই মাউরির দেশ বলা হয় নিউজিল্যান্ডকে বিশ্বের বৃহত্তম ভোটাধিকার লাভ করে নিউজিল্যান্ডকে আপনারা কি ক্লাস করে আসেন না গেছেন কাউরেই তো দেখি না সব ক্লোজ একটা দুটা ছবিও নাই স্ক্রিনের সামনে অনলাইন ক্লাস অনলাইন প্ল্যাটফর্ম না বিশ্বের প্রথম নারীরা ভোটাধিকার লাভ করে নিউজিল্যান্ডের এরপরে আমরা লিখব ওশেনিয়ার দেশ আচ্ছা এগুটুকু লেখা হয়েছে কারো কোনো প্রশ্ন আছে আমি মিশা দেবো হ্যাঁ বলেন কারো কোনো প্রশ্ন আছে কি না এমপি স্পিক যেহেতু এমপি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার তাই ভারবের সাথে এস যোগ হবে স্পিক এটি এন এন টি ভি এফ এম এমপি স্পিক্স এটিএন এন টিভি এফ এম এমপি স্পিক্স এটিএন এন টিভি এফ এম কি না না আচ্ছা এমপি স্পিক এটিএন এন টিভি এফ এম এমপি স্পিক এটিএন এন টিভি এফ এম 
আপনারা আমাকে দেখতেছেন আমাকে যদি না দেখে শুধু কথা শুনতেন ভালো লাগে তাহলে আপনারা তো দেখতেও পাই না শুনতেও পাই না দেখতে তো পাইলে শুনতে না পাইলে দেখতে পাইলে তো হতো এমপি স্পিকস এটিএন এন টিভি এফএম এমপি স্পিকস এটিএন এমপি স্পিকস মাওরি মানে হলো আদিবাসী মাওরি আদিবাসী বা উপজাতি বসবাস করে নিউজিল্যান্ডে নিউজিল্যান্ডে এজন্য মাওরির দেশ বলা হয় যেমন আমাদের মাওরি আদিবাসীরা হচ্ছে মূলত নিউজিল্যান্ডের প্রধান হ্যাঁ ওই জন্য বলে মাওরির দেশ কি উই পাখি নিউজিল্যান্ডের জাতীয় পাখির নাম কি উই হ্যাঁ নিউজিল্যান্ড এই জন্য বলে কি উই এর দেশ বলা হয় নিউজিল্যান্ড কে আচ্ছা এমপি স্পিক এটিএন এন টিভি এফএম আচ্ছা বলেন কারো কোনো প্রশ্ন আছে আপনার সামনে দেওয়া লাগবে না আপনার পিছনে থাকেন নেতৃত্ব দিতেছি আমরা আমাদের সাথে থাকেন ইনশাল্লাহ আপনার অবশ্যই চান্স পাবেন আচ্ছা একটা ছোট প্রশ্ন করি দেখি দুই সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পহেলা জুলাই শত বছর পূর্তি পালিত হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কারা কারা আমরা বরণ করতে চাই এই যে সব মানে একশো বছর তাই না শতাব্দী এক শতাব্দী তাহলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এক শতাব্দী পার করল তাহলে আমরা এই শতাব্দীটার শ্রেষ্ঠ সন্তান তাই না বিশ্ববিদ্যালয় আমরা পা দিতে চলেছি এই দুই হাজার একুশ সালে আপনারাই সেই লাকি লাকি গার্ল লাকি বয়েস লাকি স্টুডেন্ট যারা ঢাকা ইউনিভার্সিটিকে অ্যাকসেপ্ট করবেন দুই সালে এই বছর ইভেন আপনারাও আপনারাও আপনাদেরও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নবীন হিসাবে বরণ করবে একদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বরণ করবে একদিকে আপনাদের বরণ করবে তাহলে বুঝছেন আপনারা কতটুকু সৌভাগ্যবান আপনাদের সবার স্বপ্ন পূরণ হরুক আপনাদের সবার স্বপ্ন পূরণ হোক আল্লাহ সবাই আপনাদের কবুল করুক আমিন সুম্মা আমিন ওকে বাংলাদেশের নারীরা ভোটাধিকার লাভ করেছে উনিশশো সালে উনিশশো সালে আমিন আমিন ওকে তাহলে এমপি স্পিক এটিএন এন টিভি এফ এম এমপি কথা বলে এটিএন বাংলা এন টিভি এফ এম এ এমপি কথা বলে এটিএন বাংলা এন টিভি এফ এম এ এমপি স্পিক এটিএন এন টিভি এফ এম তাহলে দ্রুত লিখা ফেলব এম তে মাইক্রোনেশিয়া এম তে মাইক্রোনেশিয়া দ্রুত লিখা ফেলবো এম তে মাইক্রোনেশিয়া এম তে মাইক্রোনেশিয়া এম তে মাইক্রোনেশিয়া হচ্ছে রাজধানী হচ্ছে পালিকির পালিকির মাইক্রোনেশিয়া দেশ আর রাজধানী এম তে মাইক্রোনেশিয়া রাজধানী হচ্ছে পালিকির পি তে পাপুয়া নিউ গিনি পাপুয়া নিউ গিনি রাজধানী হচ্ছে পোর্ট মুসারবি এমতে মাইক্রোনেশিয়া রাজধানী পালিকির পিতে পাপুয়াগানি রাজধানী হচ্ছে পোর্ট মুসার বি এসতে সামুয়া এসতে সামুয়া রাজধানী এসতে সামুয়া পিতে পাপ মাই এমতে মাইক্রোনেশিয়া পিতে পাপুয়া নিউ গিনি এসতে সামুয়া সামুয়া এসতে হচ্ছে সামুয়া রাজধানী হচ্ছে আপিয়া সামুয়ার রাজধানী হচ্ছে আপিয়া সামিয়া আচ্ছা পিতে পালাও পিতে পালাও পিতে পালাও রাজধানী হচ্ছে মেলিকিউ মেলি কিউ পিতে পালাও রাজধানী হচ্ছে মেলিকিউ পিতে পালাও রাজধানী হচ্ছে মেলিকিউ পিতে পালাও এমতে মাইক্রোনেশিয়া পিতে পাপনি গিনি এসতে সামুয়া তাহলে মাইক্রোনেশিয়া পালিকির পাপনি গিনি পোর্ট মোসারবি সামুয়া আপিয়া আচ্ছা এরপর হচ্ছে সামুয়া আপিয়া তারপর হচ্ছে পালাও মেলিকিউ মেলিকিউ কেতে কিরিবাতি কেতে কিরিবাতি কেতে কিরিবাতি দক্ষিণ তাবাও কিরিবাতি দক্ষিণ তাবাও কিরিবাতি হচ্ছে দক্ষিণ তাবাও দক্ষিণ তাবাওয়া কিরিবাতি রাজধানী হচ্ছে দক্ষিণ তাবাওয়া এসতে হচ্ছে সলমন দ্বীপপুঞ্জ এসতে হচ্ছে সলমন দ্বীপপুঞ্জ এসতে হচ্ছে সলমন দ্বীপপুঞ্জ রাজধানী হচ্ছে হুনিয়ারা সলমন দ্বীপপুঞ্জ হচ্ছে হুনিয়ারা এসতে হচ্ছে সলমন দ্বীপপুঞ্জ রাজধানী হচ্ছে হুনিয়ারা মাইক্রোনেশিয়া পালিকির পাপুয়া নিগিনি পোর্ট মোসারবি সামুয়া আপিয়া পালাও মেলিকিউ কিরি বাতি দক্ষিণ তাবোয়া সলমন দ্বীপপুঞ্জ হুনিয়ারা 
এতে অস্ট্রেলিয়া রাজধানী হচ্ছে ক্যানভেরা অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী হচ্ছে ক্যানভেরা টিতে টঙ্গা টিতে টঙ্গা টিতে টঙ্গা টঙ্গার রাজধানী হচ্ছে নকুয়ালুফা টঙ্গার রাজধানী হচ্ছে নুফল লুকা আচ্ছা নিউজিল্যান্ড নিউতে নিউজিল্যান্ড নিউজিল্যান্ডের রাজধানী হচ্ছে ওয়েলিং টন নিউজিল্যান্ডের রাজধানী হচ্ছে ওয়েলিং টন তাহলে এমপি স্পিক্স এটিএন এন টিভি আচ্ছা ঠিক আছে বড় করে লিখ লেখার চেষ্টা করবো আপু হ্যাঁ বড় করেই লেখা আছে লেখার ফন্ট হচ্ছে এটা এগুলো লেখার ফন্ট হচ্ছে মনে হয় আটাশ সাইজের আপনাদের বইয়ে যেগুলো লেখা আছে সেগুলো হচ্ছে এগারো ফন্টের এগুলো আটাশ ফন্টের অনেক বড় লেখা তারপরেও আমি চেষ্টা করতেছি হ্যাঁ বড় করে লেখার আচ্ছা এনতে নাউরু নাউরু রাজধানী হচ্ছে ইয়ারেন এনতে হচ্ছে নাউরু ইয়ারেন টিতে টো ভ্যালু রাজধানী হচ্ছে ফুনা ফুটি ফুনা ফুটি রাজধানী হচ্ছে ফুনা ফুটি ভিতে ভানু আতু ভানু আতু ভিতে ভানু আতু ভানু আতু পোর্ট ভিলা ভানু আতুর রাজধানী হচ্ছে পোর্ট ভিলা ভিতে ভানু আতুর রাজধানী হচ্ছে পোর্ট ভিলা আচ্ছা এফ ফি জি রাজধানী হচ্ছে সুভা ফিজি রাজধানী হচ্ছে সুভা এমতে মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ রাজধানী হচ্ছে মা জে রো মা জে রো তাহলে ওশনিয়া মহাদেশের চোদ্দটা দেশ মনে রাখার টেকনিক এমপি স্পিক এটিএন এন টিভি এফ এম এমপি স্পিক এটিএন এন টিভি এফ এম এমতে মাইক্রোনেশিয়া রাজধানী পালিকির পিতে পাপুয়ানি গিনি রাজধানী পোর্ট মোশারবি এসতে সামুয়া রাজধানী হচ্ছে আপিয়া পিতে পালাও ম্যালিকিউ কেতে কিরিবাতি দক্ষিণ তাবাওয়া এসতে সলমন দ্বীপপুঞ্জ রাজধানী হচ্ছে হনিয়ারা এতে অস্ট্রেলিয়া রাজধানী হচ্ছে ক্যানভেরা টিতে টঙ্গা রাজধানী হচ্ছে নুকুয়া লুফা এনতে নিউজিল্যান্ড রাজধানী হচ্ছে ওয়েলিংটন এনতে নাউরু ইয়ারেন টিতে টোভ্যালো রাজধানী ফুনাফুতি ভিতে ভানুয়াতু রাজধানী হচ্ছে পোর্ট ভিলা ভিতে ভানুয়াতু রাজধানী হচ্ছে পোর্ট ভিলা ঠিক আছে আমরা লিখতে পেরেছি কি সুন্দর কিউট যারা কঠিন তারা কঠিন নয় এদেরকে ভাবতে হবে কিউট কিউট করে খেয়ে ফেলতে হবে তাহলে হয়ে যাবে এগুলোকে কঠিন ভাবলে কঠিন আপনি যদি বলবেন ওমা গো ইংলিশ কি কঠিন আর মনে হবে না আর যদি ভাবেন ইংলিশ আমার ন্যাটিভ ভাষা ফিল করতে হবে দেন আপনি পারবেন যেটাকে কঠিন ভাববেন ওটা মনে থাকবে না যেটাকে সহজ ভাববেন সেটা মনে থাকবে বলবেন এগুলো সহজ মাইক্রোনেশিয়াতে যদি আমার জন্ম হতো তাহলে কি হতো পাপুয়া নিউগিনি কি সহজ না মাইক্রোনেশিয়া পাপুয়া নিউগিনি সামুয়া পালাও কিরিবাতি সলমন দ্বীপপুঞ্জ অস্ট্রেলিয়া টঙ্গা নিউজিল্যান্ড নাউরু টোভ্যালো ভানুয়াতু ফিজি মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ তাহলে এমপি স্পিক্স এটিএন এন টিভি এফ এম আপনারা একটু আমাকে বলবেন ভাই লেখা শেষ করতে পেরেছেন কি কোনো প্রশ্ন আছে কি প্রশ্ন আছে ওকে ক্লিয়ার টোটাল ক্লিয়ার ফক ফকা ক্লিয়ার উপনিবেশ ইংলিশে বলা হয় কলনি উপনিবেশ বলা হয় কলনি এই দেশকে যে সব বিদেশি শক্তি শাসন করেছিল এই দেশগুলো হচ্ছে তার কলনি ছিল এই দেশগুলো তার কলনি বলা হয় যেমন বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ মানে শাসন করে গেছে ব্রিটিশরা তাই আমরা কার কলোনি ব্রিটিশদের কলোনি আমরা কার কলোনি ব্রিটিশদের কলোনি ছিলাম হ্যাঁ তাহলে এই দেশগুলোকে যারা শাসন করেছে তারা এর কলোনি 
তাহলে এম প্লাস এম প্লাস পালাও এম প্লাস এম প্লাস পালাও এরা স্বাধীনতা লাভ করেছে ইউএসএর ইউএসএ তাহলে এম তে মাইক্রোনেশিয়া এম তে মাইক্রোনেশিয়া এম তে মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ প্লাস পালাও টেকনিক কি মনে আছে এম পি স্পিক এটিএন এন টিভি এফ এম তাহলে ওই যে এম পির এম এফ এম এর এম তাহলে এম তে মাইক্রোনেশিয়া এম তে মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ প্লাস পালাও মাইক্রোনেশিয়া মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ প্লাস পালাও মাইক্রোনেশিয়া মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ প্লাস পালাও মাইক্রোনেশিয়া মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ প্লাস পালাও কার কাছ থেকে পালাও আমেরিকার কাছ থেকে তাহলে তিনটা দেশ মাইক্রোনেশিয়া মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ পালাও স্বাধীনতা লাভ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে এরপর হচ্ছে পাপুয়া নিউ গিনি অস্ট্রেলিয়া পাপুয়া নিউ গিনি স্বাধীনতা লাভ করেছে অস্ট্রেলিয়ার কাছ থেকে পাপুয়া নিউ গিনি অস্ট্রেলিয়া সামুয়া নিউজিল্যান্ড নিউজিল্যান্ড সামুয়া নিউজিল্যান্ড নাউরু নাউরুটা ফাঁকা রাখলাম পরে লিখব হ্যাঁ নাউরু নাউরুটা পরে লিখব বাকি আটটি দেশ ব্রিটেনের উপনিবেশ ছিল বাকি আটটি দেশ ব্রিটেনের উপনিবেশ ছিল এম প্লাস এম প্লাস পালাও ইউএস এর কাছ থেকে পালাও পাপুয়ানি গিনি অস্ট্রেলিয়া সামোয়া নিউজিল্যান্ড নাউ রু এটা লিখছি না তাহলে মাইক্রোনেশিয়া মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ পালাও এই তিনটা দেশ কার কাছ থেকে ভাইয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাপুয়া নিউ গিনি অস্ট্রেলিয়া সামোয়া নিউজিল্যান্ড বাকি আটটি দেশ কার কাছ থেকে ব্রিটেনের কাছ থেকে এবার লেখা শেষ করেছেন কিভাবে এরাই যাচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা আমি তো নাউরুর ইতিহাস বলবো এরাই যাব কেন এটা কোনো ভাষা হতে পারে না ইউ হ্যাভ টু মেনটেন ইউর ল্যাঙ্গুয়েজ কার সাথে কি বলতে হবে এটা কিন্তু শিখতে হবে বিশ্ববিদ্যালয় না হলে কিন্তু র্যাক খাওয়া লাগবে ভ্যা বিশ্ববিদ্যালয় একটা সিস্টেম আছে সেটা হলো বড় বাপ মা যা শিখাইতে পারে নাই সেগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাই বোনরা কিন্তু শিখায় বেদবি করলে কিন্তু উচিত শিক্ষা দিবে যদি যাও বেদবরা কখনো চান্সই পায় না কিন্তু যদি চান্স কেউ পায়ও তাদের কিন্তু শিক্ষা দেয় ইউনিভার্সিটিগুলোতে র্যাক দেয় ফলে বেদবিও করা যাবে না কিন্তু এরা যাব না তো আমি তো এটা রাখছি ইতিহাস বলার জন্য আমার সম্পর্কে ধারণা নাই তোমাদের তাই এই কথাটা বলতে সাহস করেছ আমি মিহির ছয়টা বইয়ের রাইটার এখনো বাজারে একটা স্ট্রং বই চলতিছে এক নামে হ্যাঁ এই যে ইস তত্ত্বকোষ বইটা যে পড়তিছেন কেন এখানে আমার নাম নাই এই প্রথম নামটাই তো আমার দেখেন এই যে নিচে বিশেষ সহযোগিতায় প্রথম নামটাই তো আমার একজন লেখক কখনো এরাই যাইতে পারে না একজন লেখক হতে গেলে অনেক পড়াশোনা জানা মানুষ হতে হয় এরানোর সুযোগ নাই নো সুযোগ কোনো চান্স নাই এবং আমার একটা বই আছে মিউজিকা ফাইনাল সাজেশন গত বছর ঢাকা ইউনিভার্সিটি ছাব্বিশটার মধ্যে তেইশটা কমন আসছিল ইভেন একুশটা কমন আসছে দিতেও তাহলে এই যে বই থেকে কমন আসে কেন জানেন বিশ বছরের বিগত বছরের বিশটা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোশ্চিন আমি নিজে স্টাডি করি বিহীন তারপর কম্পিউটারে কাজ করি গত নয় মাস লকডাউনের ছয় মাস এবং এই যে আসছি সাড়ে তিন মাস এই সাড়ে নয় মাসে কাজ করে একটা বই বের করছি জিকে ট্যালেন্ট হান্ট পাঁচটা পার্টে আমার বই থেকে সবগুলো অন্যান্য কোচিং সেন্টার অন্যান্য বইয়ে কপি হয় আমি কপি করি না আমার কপি করে আমার বই কারণ আমি পরিশ্রম করতে পারি তাই চোখের নিচে কালো আছে এমনি এমনি চোখের নিচে কালো পরে নাই এই যে চোখের নিচে যে কালো এগুলো এমনি এমনি পরে নাই দীর্ঘ রাত জেগে জেগে কাজ করেছি তার জন্য পড়েছে ভ্যা এই জন্য এটা অ্যাভয়েড করার কোনো চান্সই নাই আমার কাছে করবো কেন অ্যাভয়েড করো ঠিক আছে নয় মাস ধরে কাজ করছি ধৈর্য রেখে কাজ করেছি সাম্প্রতিক কাজ করেছি আপনারা চার পাঁচটা সাম্প্রতিক বই কিনেন এক বইয়ে গোছানো দিছি আমি বলে দিতে পারি 
কোন টপিক গুলো ঢাকা ইউনিভার্সিটি প্রশ্ন করবে ঢাকা ইউনিভার্সিটির যে টিচার যিনি টিচার কোশ্চেন করে তিনি এক বছরের কোশ্চেন আরেক বছর পরে কিনা আমি জানি না কিন্তু আমি মেহির এই নয় বছর ধরে কোশ্চেন গুলো 10 বার 15 বার করে স্টাডি কইরা করে কোশ্চেনের টপিক বানায় জানেন আপনি এলাভয়েড করার কি আছে এগুলো এখন পড়া আমি বিসিএস কনফিডেন্সের রিটেন ফিলি দুইটাই পড়াই যেখানে যে আপনি ঢাকা ইউনিভার্সিটির পড়া স্বপ্ন দেখেন আর ওই ইউনিভার্সিটি তো অনার্স মাস্টার্স করছে তাদের ক্লাস নেই তাহলে তাদের ক্লাস নেই তাহলে এগুলো কোন এগুলো এখন পড়া গেলে তো বাচ্চাদের পড়া গেলে কুইজ পড়া এম পি স্পিক এই সেই গেল কুইজ পড়া তাহলে ল্যাঙ্গুয়েজটা ঠিক করবেন কার সাথে সবার সাথে সব কথা বলা যায় না হ্যাঁ মানে ধরেন আপনি ওকে আসেন অ্যাভয়েড করব না আমি তো আপনাকে বলেছি আমি না পারলে আমি মির বলবো ভাই আমি পারি না আমি জানি না না জানা তা তো অজ্ঞতার কিছু নয় না জানি মানে কিন্তু আমি কিন্তু আমি এখানে পড়াতে আসছি এর মানে কি আমাকে পুরো পৃথিবী যাই না ক্লাস নিতে হবে এমন তো নয় না জানতেই পারি আমাকে বলেন কোন মানুষ আছে পৃথিবীতে আমাকে বলেন যে সে সব কিছু জানে এমন মানুষ আল্লাহ তৈরি করে নেই প্রত্যেকটাতে অসম্পূর্ণতা আছেই হ্যাঁ এই জন্য আসেন না পারলে আমি বলবো ভাই আমি পারি না এটা ভুলে গেছি এটা একটা কোর্স দিয়ে রাখেন তাই বলতাম অ্যাভয়েড করে যাবো না এটা মাই মাইন্ডেড আচ্ছা নাও রু এটা যখন নব্বই এর দশকে জেগে উঠলো প্রশান্ত মহাসাগরে তখন অস্ট্রেলিয়া আসা বললো নাউরু আমার কারণ উসেনিয়া মহাদেশের আরেক নাম অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ অন্যদিকে নিউজিল্যান্ড বললো নাউরু আমার এরপরে নাউরু আমার এরপরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বললো না নাউরু আমার কারণ মাইক্রোনেশিয়া মার্শাল দ্বীপপুঞ্জের কাছে এটা এটা আমার ব্রিটেন বললো ওই তোদের সবগুলোর আব্বা আমি ওইটা আমার তাহলে চারটা দেশ নিয়ে যখন টানাটানি শুরু করলো দ্বীপটা নিয়ে তখন দ্বীপ বললো বিধি তুমি বলে দাও আমি কার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বললো বিশ্বাস ঘাতকতা করো না তুমি শুধু আমার অন্যদিকে ব্রিটেন বললো আমি এই পৃথিবীর বুকে আগুন জ্বালিয়ে দেব তুমি যদি আমারই না হও নাউর বললো বিধি তুমি বলে দাও আমি কার চারটা দেশ একটা দ্বীপের দাবিদার তখন জাতিসংঘ আইসা বললো বাবু তুমি আমার তাহলে নাউরু জাতিসংঘের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে পরবর্তী জাতিসংঘে এটাকে দখল করে নিয়ে স্বাধীনতা দেয় তাহলে নাউরু বাবু ডাকার জাতি সঙ্গে তাহলে মাইক্রোনেশিয়া মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ পালাও ইউএস এর কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে পাপুয়া নিউ গিনি অস্ট্রেলিয়া সামোয়া নিউজিল্যান্ড নাউরু জাতিসংঘ বাকি আটটি দেশ ব্রিটেনের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে আবারও বলছি মনোযোগ দিয়ে শোনো আমি যেটা পড়াবো তার শেখর তুলবো আমি যেটা পড়াবো সেটাতে কোনো কনফিউশন রাখবো না আর যেটা পারি না সে তো আলাদা বিষয় সে তো আলাদা বিষয় কিন্তু যেটা পড়াবো সেটা ক্লিয়ার পড়াবো সো মাইন্ডেড আচ্ছা এইটুকু পড়িয়েছি কোনো কাম কোনো প্রশ্ন আছে কিনা ভাই উপনিবেশ ইংলিশ কলোনি বলছি বলেন পাঁচবার করে বলছি আর ভার্সিটি টিচাররা কেমনি বলে জানেন আমি আপনাকে শেখাই ক্লাসে আছে আসে বলে মে আই ইন্ট্রোডিউস মাই সেলফ আই এম প্রফেসর এম এম মোতালিব মিহির আই হ্যাভ কাম হিয়ার টুডে আই উইল টেক ক্লাস অন হিস্ট্রি আচ্ছা আমি হিস্ট্রি স্টুডেন্ট তো তাই বলতেছি অন হিস্ট্রি দিস টপিক ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড নেক্সট নেক্সট উইক আই উইল টেক মিড টার্ম এক্সাম অন দিস টপিক সো কেয়ারফুল কেয়ারফুল আই উইল ডিসকাস সাম টপিকস আর সাম সিলেবাস অ্যান্ড আফটার ফিনিশিং দিস ক্লাস ইউ উইল গো টু লাইব্রেরি অ্যান্ড ইউ উইল কালেক্ট বুক অন দিস ইয়ার মানে অন দিস সিলেবাস তারা দেন দুই তিন লাইন বলা বলে ওকে থ্যাংক ইউ সো মাছ আপনি যদি একবার বলেন স্যার কি বলছেন বুঝিনি আরেকবার বলে দেন শর্টকানি দিয়ে বাইড করবে একবার আমি বলেছিলাম স্যার আরেকবার যদি লাইনটা বলতেন বলছে স্ট্যান্ড আপ হোয়াটসঅ্যাপ ন্যাম স্যার এটা আই সি গেট আউট ফ্রম ফ্রম দিস ক্লাস তাই কে দিস আর আপনাদের একটা পরা কতবার কে বলি বলেন পাঁচ ছয় বার কে বলি কিনা বলে তাহলে আমরা কিন্তু বুঝি বিষয়গুলো যে আপনি ওই পর্যায়ে আপনারাও তো ওই পর্যায়ে যাবেন তাহলে একসময় ক্লাস করবেন না বাট আমার জিকে বইয়ের নাম বলবো না আপনারা তো কিনবেন না বইলে লাভ নেই ঠিক আছে সবাই রে কিনতে হবে সারা বাংলাদেশে কিনতেছে আপনি এমনি এমনি নাম জানবেন কয়েকদিন পরে তারপর বলবেন ও হ্যাঁ এই ভাইয়ের ক্লাস করছিলাম একদিন বলবেন তখনই আমার মজা বাকি আটটি দেশ ওখানে আমার একটা ছবি আছে না ছবি আছে করবেন তারপর জানবেন তারপরে মা অন্য আপনার বন্ধু বান্ধব বলবে আপনি কিনবে তারপর আপনি কিনবেন কিনা পড়বেন তারপর ছবিটা দেখে বলবো তারপর যখন নাম শুনে আমি মিহির আমি মিরজিকের লেখক এই সে তখন ও ভাইয়া আপনার নাম শুনছে অনেক ভাইয়া আচ্ছা তাহলে ক্লাসটা করবো ভাই মানে উনিকে বলে আপনি ভাইয়া আমি তো ভাইয়া বুঝতে পারি ভাইয়া সরি সরি এরকম বলে তাহলে আপনি আগে কিনবেন কেন আগে আপনি বন্ধু বান্ধবের শোনেন দেন কি না পড়েন তারপরে ছবি দেওয়া আছে সুন্দর এটা ছবি নিয়ে অনেকে ঘুমাই 
তাহলে এখানে কোনো প্রশ্ন আছে কিনা মজা করলাম আপনি সব অনেক মির্জিকে তো সাজেশন তার এখন যে বইটা আছে ওটা তো নাই বাজারে ওটা বাজারে আসলে আপনি পাবেন আর সাঁতারে তো শেষ হয়ে যাবে এত মোটা মোটা বই থেকে তিরিশটা কোশ্চিনের মধ্যে ভাইয়া বিশটা কমন পড়ে না অথচ এত ছোট একটা বই সামারাইজ করি আপনি বোঝেন হ্যান্ড নোট সেটা থেকে এত কমন আসে এমনি কি শেষ হয়ে যায় বাজার আর সাথে সাথে আচ্ছা এখন কি পড়াচ্ছিলাম উপনিবেশ গেল উপনিবেশের পরে আমরা মুদ্রা পড়াবো দ্রুত দ্রুত মুদ্রা কারেন্সি আচ্ছা কারেন্সি আচ্ছা আপনাকে আমার কথা রাগ করেন আমি কিন্তু অনেক ফানি মানুষ হ্যাঁ অনেক মজার মানুষ অনেক এনজয় করে ক্লাসগুলো নেই ফলে আমার আমি কিন্তু এরকমই মাইন্ড করবেন না কিন্তু আমি কিন্তু খুব কষ্ট পাবো ধরেন দেয়ার ইজ ফার ডিফারেন্স বিটুইন ইউ এন্ড মি দেয়ার ইজ নো ফার ডিফারেন্স বিটুইন ইউ এন্ড মি আই হ্যাভ গট চান্স টু ইউ উইল গেট চান্স টু সো ডোন্ট মাইন্ড মুদ্রা বা কারেন্সি আমি পড়াবো এরপরে একদম মুখস্থ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ পাপুয়া নিউ পাপুয়া নিউ গিনি সবাই আসি তো পাপুয়া নিউ গিনি মুদ্রার নাম হচ্ছে কি না লিখা ফেলেন কি না সামুয়া মুদ্রার নাম হচ্ছে ভাইয়া তালা সামুয়ার মুদ্রা হচ্ছে তালা পাপুয়া নিউ গিনির কি না সামুয়ার তালা পাপুয়া নিউ গিনির কি না আপনার তো অনেক ভালো ছেলে মেয়ে লক্ষ্মী ছেলে মেয়ে জানি তো পাপুয়া নিউ গিনির মুদ্রা হচ্ছে কি না সামুয়ার তালা তাহলে তালাটা কেমন কিনা তালা কিনা তালা কিনা তালা পাপুয়া নিউ গিনির কি না সামুয়ার তালা টঙ্গা মুদ্রার নাম হলো পাঙ্গা টঙ্গা পাঙ্গা টঙ্গা পাঙ্গা টঙ্গা পাঙ্গা টঙ্গা পাঙ্গা ভানু আতু এই যে ভয়ের ভা তয়ের তু মুদ্রার নাম ভা তু তাহলে ভয়ের ভা তয়ের তু মুদ্রার নাম ভাতু পাপুয়া নিউ গিনির কি না সামুয়ার তালা টঙ্গা পাঙ্গা ভানুয়াতু ভাতু ভানুয়াতু ভাতু পাপুয়া নিউ গিনি মুদ্রা কি না সামুয়ার তালা তাহলে মুদ্রাটা কেমন কি না তালা টঙ্গার মুদ্রা কি পাঙ্গা ভানুয়াতুর মুদ্রা কি ভাতু বাকি দশটি দেশের মুদ্রা ডলার বাকি দশটি দেশের মুদ্রা হচ্ছে ডলার বাকি দশটা দেশের মুদ্রা হচ্ছে ডলার পারবেন এখন দেখি পারবেন কিনা বলেন দেখি পাপুয়া নিউ গিনির কি না সামোয়ার তালা টঙ্গা পাঙ্গা ভানুয়াতু ভাতু বাকি কয়টা দেশের মুদ্রা ডলার দশটা দেশের মুদ্রা ডলার তাহলে কিনা তালা কেমন তালা কিনা তালা টঙ্গার কি পাঙ্গা ভানুয়াতুর কি ভাতু ভয়ের বাহা তয়ের তু আমি যখন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভাইবা দিতে গেছি নাট্যকলা সঙ্গীতে তো এই গানটা তালা নিয়ে একটা গান ছিল রবীন্দ্রনাথে গিয়েছিলাম গল্পটা বলবো কি না আপনারা শুনবেন না তাহলে থাক ওকে তো ভাইবা দিতে গেছি সঙ্গীত নাট্যকলার ভাইবা বুঝতেইছেন ওগুলো জিজ্ঞেস করবে আমার বন্ধুরে ডাকছে আমার বন্ধু গেছে যা দেশাত্মবোধক গান গেছে তোরা দে না একটা গান আছে না এই মাটি আমার অঙ্গে মাখিয়ে দে না গাইস এরপরে আমার আরেকটা একজন আরেকজন গেছে সে গান গাইছে কি গাইছ দেশাত্মবোধক গান ও ভাষা আন্দোলন পরে একটা গান আছে না আমার ভাইয়ের রক্তের গান একটা গান আছে ওই গান শুনাম দেখি ছেলে পেলে ঘুমায় মানে সারা যেন ঘুমাচ্ছে আমাদের কিরে কি গান গাইছ সারা রাত ঘুমায় তো বলছে যা তুই পর বুঝবি এরপরে পর আমার আর পরে আরেকজন বন্ধু গেছে যাওয়ার পরে সে যায় ধামধাম করে গা শুকেছে আমার সোনার বাংলা এখন বলেন জাতীয় সঙ্গীত গাইলে দাঁড়াইতে হয় কিনা এখন সাররা তো অপ্রস্তুত হঠাৎ জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া শুরু করছে দাঁড়াইছে একটা সার দাঁড়াইতে গিয়া হাঁটুটা এমন দূরে টেবিলের সামনে লাগছে টাসটা শব্দ উঠছে হইয়া এরম করে দাঁড়াচ্ছে আমি কি কিরে এ ভাইবা দিতে গিয়া সাররা দিকে দাঁড়ায় আছে এ কি ঘটনা কি করতে রে পরে দিকে তো আবার এক সার এরমকে দাঁড়ায় আছে চাল নাই না গাওয়াতে থামো বেয়া বব এটা কি স্কুল পাইস তোমার জাতীয় সঙ্গীত কে গাইতে গেছে আমার কোমরের ব্যথা আমি দাঁড়াইতে পারি না তুমি আমার জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া দাঁড়াইছো বেয়া বব যাও এখান থেকে তো স্যার আমার সাবজেক্ট কিসের সাবজেক্ট তোমার কোনো সাবজেক্ট নাই বাইরে দিছে এরপরে আমার ভাইবা 
আমি তো বিপদ সার না ছুটে গেছে এর মধ্যে সার বিরতি দিছে আর ভিতরে মানে হচ্ছে এত স্পিডে হৃৎপিণ্ড চল দিছে আপনাকে বুঝাতে পারা যাবে না আপনাদের সার ডাকলো পৃথিবী ভাই খুঁজা বিশ্বাস করেন আমি কোনো গান পাইতেছি না কি গান গাবো আমি এটা চিন্তা করতে পারতেছি না কোন গানটা ভালো হবে হঠাৎ করে আমার মনে হলো এখানে রবীন্দ্রনাথ একটা সঙ্গীত ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে বুঝি গৌরাত পোহালো বুঝি ওই রবির আলো আবার সে দেখা একটা গান আছে না কণ্ঠ ফেটে গেছে হবে না এই গানটা গাইলাম তারপর দেখি সাররা খুশি হয়েছে তারপরে বলছে আরে দেখছেন কি ভালো ছেলে কালকে রাতে আমার মেয়ে এই গান আমারে শুনাইছে স্যার ও ভালো করবে সঙ্গীতে আমার বলো বাবা তুমি সঙ্গীত না অনেক ভালো করবে আমি বলো স্যার স্যার আমি না নাট্যকলা আমার পছন্দ মানে সঙ্গীত না আরে বাবা তুমি অনেক ভালো করবা তো আমি বললাম স্যার আমার নাট্যকলা পছন্দ নাটকে তো স্যার সঙ্গীত গাওয়া হয় পরে যাই হোক তারপরে আমি মনে মনে বলতেছি আমি যদি সঙ্গীত দিতাম এই দেশে তো ঠাই হতোই না উসে নিয়ে আফ্রিকাতে যা গান গাওয়া লাগতো তাও টাকা পয়সা পাইতাম কি জানি না কারণ এই দেশের সঙ্গীত শিল্পীরা আমি যতটুকু জানি এরা বিনা চিকিৎসায় টাকার অভাবে চিকিৎসায় এবং মারা যায় এবং খাইতে না পারে তাহলে এই দেশে এত ভালো ভালো সঙ্গীত শিল্পীর অবস্থা হলে আমার কি অবস্থা হবে পরে তার নেই নাই স্যার বলতেছে কি ভালো ছেলে গতকাল আমার মেয়ে এই গান আমার শুনাইছে এই গানটাই ছেলে শুনাইছে যদি আজকে পড়তাম সাহসা দেখা হয়তো কিছু একটা হতেও পারত না তো দুর্ভাগ্য যাও মনটা খারাপ হয়ে যায় এ যতবারই তালার কথা আসে ততবারই খারাপ হয়ে যায় তাহলে রবীন্দ্রনাথ গান গিয়েছে ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কি আমারে ভাই চাবি ভেঙে নিয়ে যাওয়া যায় না তালা ভেঙে নিয়ে যেতে হয় নিয়ে যেতে হয় তালা ভেঙে কিন্তু এটা গান গিয়েছে কেন তালে তাহলে কি ভুল গান গিয়েছে ন নো 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 মানে নেক্সট অপরচুনিটি আমি নো মানে আবার আর না তাহলে ওটা গিয়েছে আমার বাড়ি বগুড়া মহাস্থানগড় তোমাদের দাওয়াত রইল কখনো যদি মহাস্থান যাও ভাইয়ের বাসায় যাও উঠবা হ্যাঁ মহাস্থান পাবনা সিরাজগঞ্জ রাজশাহী কুষ্টিয়া এই অঞ্চলের চাবিরে তালারে চাবি বলে চাবিরে সোরানি বলে যার কারণে ওই অঞ্চলের আঞ্চলিক গান নিয়ে লিখেছে রবীন্দ্রনাথ তার বড় বৌদিকে অনেক পছন্দ করতেন জ্যোতিরন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী কাদম্বরী দেবী হ্যাঁ তিনি যখন রবীন্দ্রনাথ বিয়ের প্রস্তাব প্রস্তাব আসলো এই সেই সম্বন্ধ খোঁজা হচ্ছে তখন কাদম্বরী দেবী আত্মহত্যা করে সুইসাইড করে রবীন্দ্রনাথ খুব কষ্ট পায় এবং এই অঞ্চলে সে আসে আসার পরে তখন ওই যে পদ্মা উনি চোদ্দোশো আঠারোশো আটানব্বই এর দিকে কুষ্টিয়া শিলাই দয় থাকে তখন তিনি গানটা লিখেছিলেন ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে ও বন্ধু আমার বুঝি গো রাত পোহালো বুঝি ওই রবির আলো আবার সে দেখা দিল গগন পারে সমুখের ওই হিরি পথ তোমার কি রথ পুছবে না মোর দুয়ারে তাহলে এটা পৌ জ্ঞান গিয়েছিল এরপরে সে ভারতে ফেরত গেছে যায়া বড় বৌদি তো মারাই গেছে বৌদি তো নাই ছোট ভাই বিয়ে করেছে ওর বৌরে দেখছে ভাল লাগছে এবার গান গাইছে আমি জেনে শুনে করেছি বিষপান তাহলে বলেন এবারে রবীন্দ্রনাথ কাজী নজরুল ইসলাম কোন যায়নি ক্লাস নাইনে থাকতে টেনে থাকতে যখন প্রথম পরে তখন একটা মেয়ের দেখে ভাল লাগছিল স্কুলের স্যার জানতে পারে তারা চিঠি দিছিল জানতে পায়রা কাঁচা বেত নিয়ে তারা তারা করছিল ভয়ে ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে গিয়া বসে গান লিখেছিল তুমি সুন্দর তাই চেয়ে থাকি ও গো একই মোর অপরাধ এরপরে কুমিল্লা নার্গিসের সাথে সম্পর্ক ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী ফজিলতুন্নেসা জোহা তারেও কিন্তু ভালো লাগছিল কাশ খাইছিল পরে সায়া খায় কষ্ট পায়া তিনি বর্ষা বিদায় কবিতা লিখেছিলেন তারপর তো একজনের বিয়ে করেছেন আরো তো দু একজন আছেই তাহলে যার মন যত ছোট যার মন যত সংকীর্ণ সেই তো প্রেমে পড়ে একবার যার মন যত বড় যার মন যত উদার সেই তো প্রেমে পড়ে বারবার বলো তোমাদের মন কি সংকীর্ণ নাকি উদার উদার না ও উদার হইবা সবসময় কারণ প্রেমের কখনো পুরান হয় না সবসময় নতুন হয় তাহলে গেল ভাইয়া এই মুদ্রা গেল এরপর হচ্ছে ভাষা ইংরেজিতে বলা হয় ল্যাঙ্গুয়েজ ভাষা পৃথিবীর সবচেয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ভাষা প্রচলিত রয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ভাষা প্রচলিত রয়েছে পাপুয়া নিয়ে গিনিতে চার বছর আগে জগন্নাথে আসছিল প্রশ্নটা পাপুয়া এখন তো আর জগন্নাথ তোমাদের গুচ্ছতে পাপুয়া নিউ গিনি উসেনিয়া মহাদেশের 
চোদ্দটি দেশের প্রধান ভাষা ইংরেজি উসেনিয়া মহাদেশের চোদ্দটি দেশের প্রধান ভাষা ইংরেজি অর্থ কি হয়েছে এত ঝগড়া লাগছে কেরালা এ কুমিল্লার মানুষ অনেক ভারত ঢাকার বাড়ি কুমিল্লার নারী চট্টগ্রামের গাড়ি না চট্টগ্রামের গাড়ি সুন্দর চট্টগ্রামে আমার এই পর্যন্ত যে কয়টা কুমিল্লার মানুষ আর দেখা হয়েছে বলা যাবে না অনেকে আছে ভাষা পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ভাষা প্রচলিত আছে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ভাষা প্রচলিত আছে পাপুয়া নিয়ে কিন্তু ওশেনিয়া মহাদেশের চোদ্দটা দেশের ভাষা ইংলিশ তাহলে আমরা ভাই ওশেনিয়া মহাদেশ নিয়ে কারো কোনো প্রশ্ন আছে কি আমি চেষ্টা করেছি দেশ রাজধানী মুদ্রা উপনিবেশ ভাষা পাঁচটা জিনিস ক্লিয়ার করে দিয়েছে একদম ক্লিয়ার একবার রিডিং পড়লে যে কেন প্রশ্ন উত্তর করা যাবে আমি আশা করি ইনশাল্লাহ প্রশ্ন আছে কি না না অন্যকে অন্যকে খারাপ বলাটা কিন্তু নিজের কাছে শালীন নয় একটা কথা আছে কি জানেন একটা বইয়ে একটা লেখা কথা আছে যদি আমরা বলি উমুক ভালো উমুক ভালো উমুক ভালো আমি ভালো তাহলে আমি ভালোর মধ্যে ভালো আর যদি বলি উমুক খারাপ উমুক খারাপ উমুক খারাপ তা আমি ভালো তাহলে ওই খারাপ গুলার মধ্যে আমি ভালো আমরা কি ভালোর মধ্যে ভালো হতে চাই না খারাপের মধ্যে ভালো হতে চাই ভালোর মধ্যে এই জন্য আমরা কখনো কাউকে খারাপ বলবো না ঠিক আছে কি না খারাপ বলবো না তাহলে আমি খারাপের মধ্যে ভালো আর যদি আমি মানুষকে বলি ভালো তাহলে আমি ভালোর মধ্যে ভালো মাথায় রাখতে হবে কথাটা খুব আমার কাছে মনে হয় খুব ফিলোসফিক্যাল কথাটা খুব ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ আমি বগুড়া বাড়ি বগুড়ার সব মানুষ খারাপ সব মানুষ ভালো মনে হয় বগুড়ার মানুষ কি খারাপ জানেন আমি বলি ভাই আপেল কয় টাকা কেজি বলে যে একশো পঞ্চাশ আমি বললাম একশো একশো বিশ টাকা হয় না বলে আপনি কতদিন ধরে আপেল কিনেন না আপনি আপেল আপেল কেনার দরকার নাই ওইতে সবজি কিনে নিয়ে যান মানে ওই যে পেয়ারা রাখে বলে সবজি কিনে নিয়ে যান আমাদের এলাকায় ভাষা যেটা সবজি কিনে নেবে তাহলে কি খারাপ লোক হ্যাঁ ধরেন রিক্সা ভাড়া তিরিশ টাকা বললাম যে ভাই পনেরো টাকা না তো বলে আপনার রিক্সা যাওয়ার দরকার না হাইটা যান মানে যা দিবেন ফিডব্যাক তাহলে আমার বগুড়া মানুষ কি ভালো আবার অনেক মানুষ আছে না একদমই কি খারাপ তাও তো না ভালো অনেক ভালো মানুষও তো আছে এবার আসি আফ্রিকা ভাইয়া আফ্রিকা মহাদেশ সবাই লিখেন দেশ চুয়ান্নটি ভাইয়া পড়তে আসছো না এগুলো নিয়ে ঝগড়া করবা পড়তে আসছো না পড়ো এগুলো নিয়ে ভাবো না কে ভালো কে মন্দ তোমার দেওয়া জিসার করার মালিক কে যিশু খ্রিস্ট একটা কথা বলে অন্যের বিচার করো না তোমার বিচার করা হবে না অন্যকে অপরাধী বানিও না তুমিও অপরাধী হবা না আমার এই কথাটা ভাল লাগে ওনার এই কথাটা আমার মনে হয় অন্যের বিচার করো না তোমার বিচার করা যাবে তোমারও বিচার হবে না বিচারের তুমি কে বিচারের মালিক তো অপর আল্লাহ অন্যের বিচার করো না অন্যের ক্রিটিসিজম করো না আসো আফ্রিকা মহাদেশ দেশ হচ্ছে চুয়ান্নটি বেশি বেশি ধর্মগ্রন্থ করবা বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ করবা কিন্তু মানবা একটাই সেটা হচ্ছে আল কোরআন কারণ কোরআনের সে শ্রেষ্ঠ বই পৃথিবীতে হয়নি হবেও না কোনোদিন আফ্রিকা মহাদেশ দেশ হচ্ছে চুয়ান্নটি এরপর আমরা নিচে লিখব স্বাধীন স্বাধীন দেশ ভিত্তিক বৃহত্তম দেশ স্বাধীন দেশ ভিত্তিক বৃহত্তম মহাদেশ আফ্রিকা স্বাধীন দেশ ভিত্তিক বৃহত্তম মহাদেশের নাম হচ্ছে আফ্রিকা অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ অথবা ডার্ক 
कंटिनेंट बोला है अंधकार अच्छा ना महादेश बा डार्क कंटिनेंट बोला है अफ्रीका महादेश के अंधकार अच्छा ना महादेश बा डार्क कंटिनेंट बोला है अफ्रीका महादेश के अगत महादेश बा आन अननोन कंटिनेंट बोला है अफ्रीका अननोन महादेश बोला है अफ्रीका के अंधकार अच्छा ना महादेश और तो बा अगत महादेश बोला है अफ्रीका के अच्छा ये पूरे होते हैं अंधकार अच्छा ना महादेश और तो अगत महादेश बोला है अफ्रीका के ये पूरे लिख बो पृथ्वी बृहदाकार चिरिया पृथ्वी बृहदाकार चिरिया खाना सेज ऑफ जो बोला है पृथ्वी बृहदाकार चिरिया खाना बस सेज ऑफ जो बोला है अफ्रीका के पृथ्वी बृहदाकार चिरिया खाना बस बस सेज ऑफ जो बोला है अफ्रीका के मोरु भूमि देश दे जार्ट कंट्री बोला है अफ्रीका के मरुभूमि देश बार डेजर्ट कंट्री बोला है अफ्रीका के प्रथम विश्व युद्धेर पूर्वे अफ्रीका शादीन देश सिलो एक्टी लाइब्रेरी लाइब्रेरिया प्रथम विश्व युद्ध दर पूर्वे अफ्रीका शादीन देश सिलो मात्रा एक्टी देशन नाम उच्च लाइब्रेरिया प्रथम विश्व युद्ध दर पूर्वे अफ्रीका शादीन देश उच्च एक्टी नाम उच्च लाइब्रेरिया अफ्रीका शादीन देश उच्च लाइब्रेरिया ठीक है तो दूसरों विश्व युद्ध दर पूर्वे अफ्रीका शादीन देश जितियों विश्व युद्ध दर पूर्वे अफ्रीका शादीन देश सिलो तीन टी लाइबेरिया लाइबेरिया इथियोपिया मिश्र दूसरों विश्व युद्ध दर पूर्वे अफ्रीका तथा शादीन देश सिलो मात्र तीन टा लाइबेरिया इथियोपिया मिश्र निचेर गुला मिश्र दिच्छी निचे की कारो लेखा बाकी है से अफ्रीका प्राचीन तो मु देश इथियोपिया अफ्रीका नोबिन तो मु देश दक्षिण सूदान दुई हजार एकारो शाले नौ जुलाई 
সুদানের নিকট থেকে স্বাধীন হয় আফ্রিকার প্রাচীনতম দেশের নাম হচ্ছে ইথিওপিয়া আফ্রিকার নবীনতম দেশের নাম হচ্ছে দক্ষিণ সুদান দুই সালের নয় জুলাই সুদানের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে দক্ষিণ সুদান এরপরে লিখব আয়তন ও আয়তনে আয়তনে আফ্রিকার বৃহত্তম দেশ আয়তনে আফ্রিকার বৃহত্তম দেশ আলজেরিয়া আয়তনে আফ্রিকার বৃহত্তম দেশ হচ্ছে আলজেরিয়া জনসংখ্যায় আফ্রিকার বৃহত্তম দেশ আয়তনে আফ্রিকার বৃহত্তম দেশের নাম হচ্ছে আলজেরিয়া জনসংখ্যায় আফ্রিকার বৃহত্তম দেশের নাম হচ্ছে নাইজেরিয়া জনসংখ্যায় আফ্রিকার বৃহত্তম দেশের নাম হচ্ছে নাইজেরিয়া আয়তন ও জনসংখ্যায় আফ্রিকার ক্ষুদ্রতম দেশ সিচেলিস আয়তন ও জনসংখ্যায় আফ্রিকার ক্ষুদ্রতম দেশ হচ্ছে সিচেলিস আচ্ছা এখানে উত্তরাতে ভালো লাইব্রেরি আছে না সেই লাইব্রেরি গুলাতেই কিন্তু আমার বইগুলো পাওয়া যাবে জিকে ট্যালেন্ট হান্ট অথবা রকমারি বাংলা বাজার যে কোনো ওই লাইব্রেরি গুলোকে বললে ওরা নিয়ে আসবে যে এশিয়া লাইব্রেরি আছে জিকে ট্যালেন্ট হান্ট চারটা পাটে বইটা কাজ করেছি যারা অতিরিক্ত বইয়ের চাপ নিতে পারে না ছোটখাটো প্রস্তুতি নিতে চায় এদের জন্য বেস্ট বুক হ্যাঁ যদি বইটা খারাপ হয় আমার নাম্বার আছে আমাকে ফোন দিবেন দিয়া বলবা ভাই আপনি আমাকে টাকাটা বিকাশ করে দেন তাহলে বইও আপনার টাকাটাও আমি আপনাকে ব্যাক করে দেবো যদি খারাপ হয় প্রমিস করতেছি জিকে ট্যালেন্ট হান্ট বইয়ের প্রথম আটচ প্রথম হচ্ছে আটত্রিশ পৃষ্ঠা সাম্প্রতিক দিয়েছি সারা এক বছরে যত গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রতিক আছে যেমন আমি দিয়েছি বাজেট অর্থনৈতিক সমীক্ষা মানব উন্নয়ন রিপোর্ট এক বছরের যতগুলো গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট গুলো সেগুলো দিয়েছি মার্কিন নির্বাচন দিয়েছি রাজনৈতিক দল দিয়েছি তারপর নতুন প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সর্বশেষ সদস্য সদস্য দেশ আন্তর্জাতিক সংস্থার বিশ একুশ সালে সম্মেলন কোথায় হবে এখান থেকে প্রশ্ন একটা থাকে বাংলাদেশের বিভিন্ন পদের প্রধান গুলো একসাথে দিয়েছে এভাবে একদম আটত্রিশ পৃষ্ঠা কাজ করা আছে তোমরা দেখো তারপর হচ্ছে আমি আইসিটি দিয়েছি গুচ্ছের জন্য আলাদা আলাদা জন্য আইসিটি বই কিনার দরকার না হয় এই জন্য গুচ্ছের জন্য আইসিটি দিয়েছি বারো পৃষ্ঠার মতো এগারো পৃষ্ঠার মতো এরপর রিটেন আছে তোমরা এক নজর দেখলে ইনশাল্লাহ করতে পারবা ঠিক আছে তাহলে আফ্রিকার প্রাচীনতম আচ্ছা আমি কি বলছি আয়তন এবং জনসংখ্যায় আফ্রিকার ক্ষুদ্রতম দেশের নাম কি সিচেলিস আয়তন এবং জনসংখ্যায় এটা আয়তন এবং জনসংখ্যায় আফ্রিকার ক্ষুদ্রতম দেশের নাম কি ভাই আর ক্ষুদ্রতম দেশের নাম কি সিচেলিস সিচেলিস এবং আবার বলি ষাটটা মডেল টেস্ট আছে চোদ্দশো পনেরোশো কোশ্চিন আছে শুধু মডেল টেস্টের বইগুলো তো দেড়শো টাকা বিক্রি হয় সেটা বইয়ের দাম একশো বিশ টাকা তাহলে কতটা সাশ্রয়ী তোমার একশো ষাটটা মডেল টেস্ট আছে পঞ্চাশটা মডেল টেস্ট আছে মানে সবগুলো আমার হাতের লেখা সেগুলো হচ্ছে সাম্প্রতিক বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক আইসি ভূগোল নিয়ে আর দশটা মডেল টেস্ট হচ্ছে আলাদা আইসিটির জন্য আবার দশটা মডেল টেস্ট আছে তাহলে সাম্প্রতিক আছে লিখিত রয়েছে বিগত প্রশ্ন রয়েছে আইসিটি রয়েছে মডেল টেস্ট রয়েছে मुक्त भूमि बलाइबेरिया के আফ্রিকার মুক্ত ভূমি বলা হয় লাইবেরিয়াকে আফ্রিকার 
বই তো বের হয়েছে পহেলা জানুয়ারি দুই হাজার একুশে আস্তে নয় দিন আগে বের হয়েছে কবে বের হবে না তো বের হয়ে গেছে আচ্ছা তাহলে আফ্রিকার মুক্ত ভূমি বলা হয় ফ্রি ল্যান্ড মুক্ত ভূমির ইংরেজি হচ্ছে ফ্রি ল্যান্ড আফ্রিকার মুক্ত ভূমি বলা হয় লাইব্রেরিয়াকে আফ্রিকার মুক্ত ভূমি সারা বাংলাদেশ বললাম তো নোয়াখালীর পাওয়া যাবে ওরা তো সাজেশন সাধারণ জ্ঞানের আফ্রিকার মুক্ত ভূমি বলা হয় লাইব্রেরিয়াকে আচ্ছা এরপর আমরা একটু লিখবো ভাই আরো কিছু লিখবো আফ্রিকার বৃহত্তম নদী নীল নদ আফ্রিকার এগারোটি দেশের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত আফ্রিকার বৃহত্তম নদীর নাম নীল নদ আফ্রিকার এগারোটি দেশের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত আফ্রিকার বৃহত্তম নদীর নাম হচ্ছে নীল নদ আফ্রিকার এগারোটি দেশের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত আফ্রিকার বৃহত্তম হ্রদ আফ্রিকার বৃহত্তম হ্রদের নাম ভিক্টোরিয়া হ্রদ আফ্রিকার বৃহত্তম হ্রদের নাম ভিক্টোরিয়া হ্রদ আফ্রিকার বৃহত্তম এখন ভাইয়া পরীক্ষা হলে বোঝা যাবে কত মার্ক কম পাবা তবে আশা অনুরূপ বইটা অনেক গোছানো সাধারণ জ্ঞান ফুল সিলেবাসের রিটেন এবং এম সিকিউ সাম্প্রতিক কাভার করা আছে আইসিটি কাভার করা আছে আফ্রিকার বৃহত্তম হ্রদের নাম ভিক্টোরিয়া হ্রদ আফ্রিকার বৃহত্তম হ্রদের নাম হচ্ছে ভিক্টোরিয়া হ্রদ হ্যাঁ তারপর হচ্ছে আফ্রিকার বৃহত্তম হ্রদের নাম হচ্ছে ভিক্টোরিয়া হ্রদ তাহলে আফ্রিকার বৃহত্তম নদী নীল নদ আফ্রিকার বৃহত্তম হ্রদের নাম হচ্ছে ভিক্টোরিয়া হ্রদ এরপরে আমরা একটু দেখব আফ্রিকার উচ্চতম শৃঙ্গ মাউন্ট কিলি মানজারু উচ্চতম শৃঙ্গের নাম হচ্ছে মাউন্ট কিলি মানজারু আফ্রিকার উচ্চতম শৃঙ্গের নাম হচ্ছে মাউন্ট কিলি মানজারু আফ্রিকার উচ্চতম শৃঙ্গের নাম মাউন্ট কিলি মানজারু আফ্রিকার উচ্চতম শৃঙ্গের নাম হচ্ছে মাউন্ট কিলি মানজারু এরপর লিখবো আফ্রিকার বৃহত্তম মরুভূমি আফ্রিকার বৃহত্তম মরুভূমির নাম সাহারা মরুভূমি আফ্রিকার দুঃখ বলা হয় দুঃখ বলা হয় সাহারা মরুভূমিকে বলা হয় আফ্রিকার দুঃখ আফ্রিকার বৃহত্তম মরুভূমির নাম সাহারা মরুভূমি যেটাকে বলা হয় আফ্রিকার দুঃখ আফ্রিকার বৃহত্তম মরুভূমিকে বলা হয় সাহারা মরুভূমি যেটাকে বলা হয় আফ্রিকার দুঃখ বলেন ভাইয়া লেখা শেষ হয়েছে কি না লেখা শেষ হয়েছে কি না বইটার নাম তো জিকে ট্যালেন্ট হান্ট আমি তো আগেই বললাম জিকে ট্যালেন্ট হান্ট আচ্ছা লেখা শেষ হয়েছে কিনা ওকে তাহলে আমাদের আফ্রিকা নিয়ে যে ভৌগোলিক যেগুলো বিষয় গুরুত্বপূর্ণ আমরা পড়িয়েছি এখন অঞ্চল পরিচিত পড়াবো একটু বলেন কোনো প্রশ্ন আছে কি তাহলে আমরা আর দুই লাইন তিন লাইন একটু লিখব বাংলাদেশ স্কোয়ার বাংলাদেশ বাংলাদেশ স্কোয়ার রয়েছে লাইবেরিয়াতে লাইবেরিয়া তাহলে বাংলাদেশ স্কোয়ার আছে কোন দেশে লাইবেরিয়াতে বাংলাদেশ সড়ক বাংলাদেশ সড়ক রয়েছে বাংলাদেশ স্কোয়ার রয়েছে লাইব্রেরিয়াতে বাংলাদেশ সড়ক রয়েছে সিয়েরা লিওন সানি লিওন লিখুন আবার দেখো মনে করে দেখো সিয়েরা লিওন আফ্রিকার দেশ সিয়েরা লিওন একটা ছেলে একবার লিখছে সানি লিওন আমি বললাম কেন লিখছিস কেন লিখছো কেন ভাই বলছে আমি বললাম তোমার কি খুব প্রিয় বলে ভাই আপনি কেমনি জানলেন তাহলে বাংলাদেশ সড়ক আছে সিয়েরা লিওনে আচ্ছা এরপরে 
बांग्ला के द्वितीय राष्ट्र भाषा शिक्रिति दिए से अफ्रीकार देश सियरा लियोन बांग्ला के शिक्रिति दिए चलो अफ्रीकार सियरा लियोन उन्नीस सौ एक नौ बजे तक के निर्णय बजे शाल पर जन्तो सियरा लियोन के ग्रोज़ जन्तो चले शेष वाई विश्व के एक रोटा देश मनी शांति रोकी बाही नहीं शांति रोकी विश्व ने जुगदान करे सियरा लियोन सिलो एकमात्र बांग्ला देशी रा जरा जो शादरन जनागण रोए से तादेन मुखे खबर तूले दिए सिलो शेबा शोषणा करे सिलो जार फले वही देशर प्रेसिडेंट आमे तेजन कब्बा बांग्ला दिर पुती शंतुष्ट होए बांग्ला के 2002 शाले सेरा लियोने दितियो राष्ट्र भाषा शब्द शिक्रिति दे बांग्ला के बांग्ला के दितियो राष्ट्र भाषा शिक्रिति दे सेरा लियोन जे देशेर काज थे के जो मी लीज निये से तन्ना मुझे सेनेगाल सेनेगाल 2012 शाल दूसर बारों साल ताले बांग्लादेश सरकार अफ्रीका जे देश के कास्ट के जुमी लीज नहीं से किसी फसल चाशवा दर जुन्नो शे देश का नाम होते सेरा लेवो ठीक है सर ताले सेरा लेवो बांग्लादेश बांग्लादेश अफ्रीका जे देश के कास्ट के जुमी की लीज नहीं से सेरा लेवो अच्छा ये पुरे अमरा मोटा मोटी � एक बार आम्र लिख बोन चल पड़ी चीती। अफ्रीका ओन चल पड़ी चीती। उत्तर अफ्रीका उत्तर अफ्रीका देश गुलों देखें एक तो प्रश्न आश्चर्य है हमारा उत्तर अफ्रीका देश वो उत्तर अफ्रीका देश छोई की ए छोई की देश के जैमितिक शिमा रेखा देश बोला होए तो ल अफ्रीका छोई की देश के ज़मीनी शिमा रेखा देश बोला होए अफ्रीका छोई की उत्तर अफ्रीका छोई की देश के ज़मीनी शिमा रेखा देश बोला होए तो ल उत्तर अफ्रीका कोई की देश के ज़मीनी अफ्रीका उत्तर अफ्रीका कोई की देश के ज़मीनी शिमा रेखा देश बोला होए भाई छोई की देश के एक नंबर देश नाम उच्च राजधानी काइरो मिश्रे राजधानी होते हैं काइरो मिश्रे राजधानी होते हैं काइरो तो है ना आरोप लीगेर सदर दफ्तर अवस्थितो काइरो मिश्र लिख बो नील नोदेर देश नील नोदेर देश पीरा मीडेर देश मिश्र तब बच्चे ताहरीर स्क्वायर अवस्थितो मिश्र इज़राइल के 
स्वीकृति दानकारी प्रथम आरब देश मिसर उन्नीसश साले स्वीकृति दे इजराइल एवं मार्क इजराइल एवं मिसर प्रेसिडेंट इजराइल प्रेसिडेंट मोनाहिम बेगिन और मिसर प्रेसिडेंट हम अनोर सदा दु जन मिले मार्किन जुक्तराष्ट्र जाए मार्किन जुक्तराष्ट्र तत्कालीन प्रेसिडेंट नाम हम जिमी कार्टार ये जिमी कार्टारे मध्यस्थत मार्किन जुक्तराष्ट्र जिमी कार्टारे मध्यस्थत एक चुक्ति मध्यप्राच्य शांत नाम कैम डेविड चुक्ति क्यों ना मार्किन प्रेसिडेंट ओ समय तर अवकाश जापन केंद्र मार्किन प्रेसिडेंट अवकाश जापन केंद्र नाम कैम डेविड जेटा मैरिलैंड अंगरज्य अवस्थित ये मैरिलैंड अंगरज्य कैम डेविड नामक जगते अवस्थान करें से जया मिसर आनोर सदात इजराइल मुनाहिम बेगिन चुक्ति करें चुक्त फले इजराइल मिसर के सीनाईपत्य सुच खाल अधिपत्य एग्लो सर दे अन्दे मिसर इजराइल के प्रथम आरब देश हिसाब से स्वीकृति दे शांति चुक्ति करार फले जिसघे मैं कि नोबेल कमिटी शांति नोबेल कमिटी नोबेल कमिटी उन्नीसश आठा साले मुनाहेम बेगिन और आनोर सदात के शांति नोबेल पुरस्कार दें मुस्लिम विश्व प्रथम व्यक्ति हिसाब से आनोर सदात आनोर सदात प्रथम शांति नोबेल पेल एर फल भलो है मुस्लिम देशगुलो मिसर के बकट कर मुस्लिम देशगुलो मिसर के बकट करार साथे साथ मुसलमान दे संगठन ओ आई सी थे मिसर के बद देा हल एरब देशगुलो आरब लीग थे मिसर के बद दिल एन मिसर मिसर अवस्थित आरब लीगर सदर दफ्तर सदर दफ्तर तखान स्थानान्तर कर नहीं गल तिउनेशिया राजधानी तिउनेशे एवं मुनाएम बेगिन विषय इहुदीरा मे पर परवर्ती उभय देश सेंाबाइन दू प्रेसिडेंट के ब्राश फायर पे मार्च उन्नीस सौ एकाशी साल अनोर सदातर परिणति क्योंकि भलो है उन्नीस सौ एकाशी साले अनोर सदात ब्राश फायर कर तार्च से वो देश सेंाबाइन शांति चुक्त फल फलस्वरूप भलो है ये बसर आरब आरब देशगुल आरब स्वीकृति दी सेना मोट चार्ट देश आरब देश इजराइल के स्वीकृति दिल आरब इजराइल स्वीकृति दिल ना बोच इजराइल के स्वीकृति दानकारी प्रथम आरब देश हम मिसर उन्नीस सौ आठ साले अच्छा मिसर ने हमारे लेखा शेष होना भैया एक अपना कि राग कर लिविया लिविया राजधानी हे त्रिपलि आफ्रिकार लौह मानव बला तो बला लिबियार दीर्घ बयाल्लिस बचर उन्नीसशतर थे दुहजार एगारो साल पर्त एगारो साल पर्त लिबिया शासन कर लिबिया शासन कर एगारो साले लिबियार शरत शहरे गद्दाफी के हत्या कर ग्रीन स्कोर शहीद चतर अवस्थित लिबिया ग्रीन स्कोर शहीद चतर ग्रीन स्कोर शहीद चतर अवस्थित लिबिया ग्रीन स्कोर भैया तुम्हें तो सारा दिन फेसबुके थको भैया तुम्हार भैया तो फेसबुके थे ना 
সকাল থেকে সাতটা থেকে রাত একটা বারোটা পর্যন্ত পড়াই তারপরে নামাজ পড়ে ফ্রেশ হয় এশার নামাজ পড়া তারপরে তো একটু বই পুস্তক দেখে ঘুমাইতে যাই আর ভাইয়া আমার তো প্রতিদিনই এরকম ম্যাচ মানে ফলোয়ার আসে পঞ্চাশ ষাটটা করা রিকোয়েস্ট এখন আমি কারে দেখে দেখে অ্যাকসেপ্ট করব যারা ম্যাসেঞ্জারে মেসেজ দেয় যে এটা মীর ভাই যে এটা হচ্ছে আমার আমি আপনার স্টুডেন্ট ভাই একটু অ্যাকসেপ্ট করি তাদের অ্যাকসেপ্ট করি তাছাড়া ফলো আপ বাড়াই না কি করতাম পাঁচ হাজার ফেন তো দুই হাজার সতেরো সালে হয়ে গেছে ভাই এই ধরনের ল্যাম্প টাইপের কথাবার্তা বলবা না এটা কিন্তু খুব আন ইরিটেটিং লাগে হ্যাঁ ইরিটেটিং লাগে কিন্তু ভাই একদম আবার অনেক একটা পোলা পান দিকে একদিন গালি গালাজ করছে হ্যাঁ আপনি তো একদিন ক্লাসে বইয়ের কথা বলেন বই কিনছি আর অ্যাকসেপ্ট করার ইয়া নাই বই কিনছে আমাদের আর দরকার নেই সেই করে গালি গালাজ করছে এনার কথা হইলো আরে ভাই তুমি কে ভাই তো তোমার অ্যাকসেপ্ট করাই লাগবে আমার একদম বাধ্য আমি তুমি আমার বই কিনলেই করতে হবে এমন করে আমি লিখে দিছি যে আমার বই কিনতে হবে তারপরেও তো আমরা চেষ্টা করি যদি কেউ রিকোয়েস্ট করে অন্য কাউরে ক্যান্সেল কইরা আনফ্রেন্ড কইরা তোমাকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে তাহলে এ ধরনের কথাবার্তা বললে তো মনটা খারাপ হয়ে যায় আসলে কেমনি করবো কো আরো তো এরকম আর তিন সাড়ে তিন হাজার ফলোয়ার করে আছে মেসেজ দিলে তাদেরকে করি তোমরা যদি কেউ মেসেজ দাও যে ভাইয়া একটু অ্যাকসেপ্ট করেন আমি আপনার উত্তরা প্রান্ত স্টুডেন্ট ছিলাম সেটা আলাদা বিষয় তাছাড়া সত্যি কথা ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট আসলেও দেখি না আমরা ওগুলো দেখার সময় নাই ওইগুলো কি ম্যাসেঞ্জারের ইনবক্সে আমার দশটা গ্রুপ আছে মানে কুসিন গ্রুপ আছে আমার নিজের দুই আইডি আছে পেজ আছে আমার নামে এগুলোতে কতগুলো মেসেজ জমায় আছে এগুলো আমি দেখবো কো সারাদিন তো আমি ক্লাসই নেই আবার রাতে গিয়ে দুই চার লাইন সাধারণ দিন লিখি ওই যে সাজেশনে দিব তার জন্য ওগুলো কাজ করতে হয় না তোমার কি মনে হয় যে আমি খালি পইরা থাকি আমি কি আলগা কাজ নাই সারাদিন এই যে সকালে ঘুম থেকে ওটাই তো তোমাদের ক্লাস শুরু করছি বলো নিজের পরিবারের সাথেই কথা বলতে পারি না কেমনি কেমনি এক সপ্তাহ দশ দিন হয়ে গেছে তারপর মনে হলো ওহো আমার একটু ফোন দেওয়া দরকার মারে কি অবস্থা সবার আর তুমি বলতিস যে ফেসবুক চালাইতেছে ফেসবুক মারাই দিস কখন খায় আর কখন ঘুমায় তাই মনে থাকে না কখন ফজর যাচ্ছে কখন আসর যাচ্ছে নামাজ খালি কাজা হচ্ছে একটার পর একটা একটা পড়তিসে আরেকটার সময় আরেকটা পড়তিসে আরেকটার সময় জ্বরের নামাজই এখনো পড়ি নাই আর তুমি আসো আমার তোমার মেসেঞ্জার আমি রিপ্লাই দেওয়া নিয়ে পড়ে আসো গ্রিন সে সমস্যা নাই গালি গালাজ করো করলে ভালো লাগে গালি গালাজ যত করবা তত ভালো আমি তো করি না গ্রিন স্কোয়ার শহীদ চত্বর অবস্থিত লিবিয়াতে হ্যাঁ লিবিয়াতে আচ্ছা এরপরে ভাইয়া লিবিয়া গেল তিন নাম্বার গেল হচ্ছে তিউনেশিয়া তিউনিশিয়ার রাজধানী তিউনিশ তিউনিশিয়ার রাজধানী হচ্ছে তিউনিশ আরব বসন্ত আরব স্প্রিং অথবা জেসমিন বিপ্লবের সূচনা হয় ইউনিশে জেসমিন বিপ্লবের সূচনা হয় ভ্যা ইউনিশিয়াতে এখন আমার বই যদি দশ হাজার মানুষ কিনে দশ হাজার মানুষ যদি অনেকে আছে মেসেজ দেয় কত করে জানো ষাট সত্তরা মেসেজ দেয় তাহলে এখন আমার একটা মানুষ আমি এতগুলো মেসেজ কেমনি পড়ব ভাই সম্ভব হয় না কিন্তু আমরা কিন্তু চেষ্টা করি এমন নয় যে চেষ্টা করি না যখন একবার ফ্রি থাকি রিপ্লাই কিন্তু দেই কিন্তু কি হয় আমার মেসেঞ্জার আমি দেখছি অনেক মানুষ এরকম ব্লক করে রাখছে আমার মানে মেসেজ দেওয়া উত্তর হয়তো পায়নি চার পাঁচ ঘন্টার মধ্যে ব্লক করে রাখছে কালকেও দেখলাম একজন ব্লক করে রাখছে এখন আমার কথা হচ্ছে আমি যদি তোমাদের ক্লাস নিতে নিতে মোবাইল বের করা ম্যাসেঞ্জার যা চেক করি তোমরা কি ভালোভাবে নিবা যে মির ভাই মোবাইল ফেসবুক চেক করতেছে বলো তো ভালোভাবে নিবা ভাই নিবা অভিযোগ দিবা না আমার নামে যে ভাই তো ক্লাসে ফোন চালাই
হলে কেমনি সম্ভব বলো আচ্ছা এখান থেকে আমি ধানমন্ডিতে যাব আমি কি মোটর সাইকেল চালাতে চালাতে ফেসবুক চালাবো আচ্ছা ধানমন্ডিতে বাসা গিয়াই কি মনে হয় আমি ফেসবুক নিয়ে বসবো না আমার ফ্রেশ হওয়া দরকার আছে নামাজ করি নামাজ পড়া দরকার আছে আরও কিছু কাজ আছে কি না কোথায় আমার বাসার টিউশনি আছে একটা ও সাত ছয়টা থেকে বরিশাল ব্রাঞ্চের একটা ক্লাস নিয়ে দেবো আমি অনলাইনে মানে বাসায় বৈশাল এরপর আমি একটা বাসায় পড়াবো ইসিবিতে এই যে ইসিবি আবার আসবো আইসা ওখানে গতকাল মানি ব্যাগ রেখে গেছে ভুলে সারাদিন খুঁজে মানি ব্যাগ পাইনি ওরা আবার মানি ব্যাগ নিয়ে বাসায় যাবো যাইতে তো বারোটা বাজবে তুমি আমাকে বলো আমি সকাল সাতটায় রওনা দিছি এখন পর্যন্ত একটা মানুষ আমি এগুলো পড়ানোর মধ্যেই আসি এরপরে আমার ব্যক্তিগত কোনো কাজ থাকতে পারে না কোনো ইয়ে থাকতে পারে না বলো এর জন্য তোমরা কষ্ট পেও না আমরা চেষ্টা করি কিন্তু ভাইয়া একবারে করি না তা না কিন্তু তোমরা যেগুলো গালি গালাজ করো আল্লাহ আমি সত্যি কথায় কোচিং লাইনে আসছি একটা নেশাতে পড়াই বেরো যেতে পারি না কিন্তু যত গালি খাই তিউনিশিয়ার রাজধানী হচ্ছে তিউনিশ আরব বসন্ত তোমরা গালি গালাজ করো না ভালো ছেলে মেয়ে কিন্তু কিছু পোলাপান থাকে না বাপ মায়ের অখাটা বখাটা ছেলে ফেলে আরব বসন্ত আরব স্প্রিং বা জেসমিন বিপ্লবের সূচনা হয়েছে তিউনিশিয়াতে চার নম্বর ভাই আলজেরিয়া আলজেরিয়ার রাজধানী হচ্ছে আলজিয়ার্স ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দানকারী ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম দেশ আল জে রিয়া উনিশশো সাল আলজিয়ার্স উনিশশো আটাত্তর সালে আলজিয়ার্স চুক্তির মাধ্যমে আলজেরিয়া ফিলিস্তিনকে প্রথম স্বীকৃতি প্রদান করে এরপরে হচ্ছে উনিশশো সালে আল জেরিয়াতে বসে উনিশশো সালে আলজেরিয়াতে বসে উনিশশো সালে আলজেরিয়াতে বসে ফিদেল ফিদেল কাস্ত্র বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে বলেন আমি হিমালয় দেখিনি বঙ্গবন্ধুকে দেখেছি আমার ইউসিসিতে এবছরের প্রথম যেদিন ক্লাস করছে হেড অফিসে দুইটা ব্যাস প্রথম ওই দিন আমার খুবও মারা গেছে তারপরও আমি বাড়িতে যাইনি যে বছরের প্রথম মানে দু হাজার বিশে প্রথম ক্লাস নিতেছে ইউসিসিতে প্রথম দিছে প্রথম দিন যদি ক্লাস মিস করি তাহলে ইয়া হবে নিজের কাজটাকে এত ভালোবাসি যে আমি জানি আমি গিয়া পৌঁছা ফুকে মাটি দিতে পারবো না জানা যা হয়ে যাবে মাটি হয়ে যাবে এই জন্য আমি যাই নাই কাজ ভালোবাসি দিকে ঢাকাতে থেকে গেছি তাও তোমরা যদি গালি গালাজ করো কষ্ট কত ডাক লাগে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত নিজের এই এতে থাকি বিশ্বাস করো গত আঠারো দিন পরে আমার সাতটা আটটা প্যান্ট আগুলো সব ধুয়ে ধুতে দিছি তাছাড়া আটটা প্যান্ট একটা দুই দিন করে পড়ছি পরে পরে রেখে দিছি ও ওয়াশ করার সময় পাইনি আজকে আর জানো সব শুকাইনি লন্ডি করা হয়নি তাই খালি গেঞ্জি আর ব্লেজার পরে আসছি আর নিচে তো যা পড়ছি পড়ছি ওরা তো বুঝতে পারবে না আমি জানি যে এইটুকু এরকম তাও ভাইয়া তোমরা বলো আচ্ছা তারপরও ইনশাল্লাহ তোমরা আমাকে মেসেজ দিও আমি আমার অবসর টাইমে ইনশাল্লাহ তোমাদের চেষ্টা করব ভাইয়া যদি কোনো সহযোগিতা করতে পারি তবে আমার থেকে এই কোচিং জগতে খুব আন্তরিক মানুষ কমই আছে চেষ্টা করি কোনো না কোনো সময় মেসেজগুলো সিন করে দেখার দেখে আনসার দিই খারাপ লাগে মাথা ব্যথা করে সারাদিন কাজ করছি ভালো লাগে না তারপরেও দেই যে একটা ছেলে বা মেয়ে অনেক ভরসা নিয়ে একটা মেসেজ দিছে যে না মির ভাইয়ের একটা মেসেজ দিছি এই কনফিউশনটা মির ভাই ক্লিয়ার করে দিতে পারে ভাই দিবে একটা সময় এই বিশ্বাসে অনেকে দেয় এর জন্য খারাপ লাগা সত্ত্বেও দেখি না সে তো অনেক টিচারের কথা মনে করেছে তাদের মেসেজ দেয়নি আমাকে দিয়েছে কেন সে ভাবছে যে এই জায়গা থেকে আনসারটা পাওয়া যাবে তাই দেই বিশ্বাস করো এটা আমার কথা মনের কথা এটা করি কিন্তু দেই তুমি যে অভিযোগটা করলাম কষ্ট পাইলাম আসলে উনিশশো তিয়াত্তর সালে আলজেরিয়াতে বসে ফিদেল কাস্তু বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে বলেন আমি হিমালয় দেখিনি আমি বঙ্গবন্ধুকে দেখেছি 
আমি বঙ্গবন্ধুকে দেখেছি তোমরা আমাকে মেসেজ দিও আমি দিব কিন্তু একটু ধৈর্য ধরে থাকো ফ্রি টাইমে দিব ভাইয়া উত্তর দিব বলো আচ্ছা এরপরে হচ্ছে আলজেরিয়া গেল পাঁচ নম্বর হচ্ছে মরক্ক রাজধানী হচ্ছে রাবাত মরক্ক রাজধানী হচ্ছে রাবাত ফেজ টুপি এক ধরনের বিশেষ গোল টুপি এটা খেলে মরক্কোর জন্য বিখ্যাত ফেজ টুপি ভাসমান মসজিদের দেশ হলো মরক্ক আফ্রিকার প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম হচ্ছে কারুইন বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত এই মরক্কোতে তারপরে ইউরোপ থেকে আফ্রিকাকে পৃথক করেছে যে প্রণালী তার নাম হচ্ছে জিব্রালটা স্পেন থেকে আফ্রিকার মরক্কোকে পৃথক করেছে জিব্রালটা প্রণালী আবার প্যারেজিল বা লাইলা ও লাইলা এই লাইলা দ্বীপ বা প্যারিজিল দ্বীপ নিয়ে দ্বন্দ্ব আছে স্পেনের সাথে মরক্কোর এই দ্বীপটা অবস্থিত ভূমধ্যসাগর এগুলো আমরা একটু করে নিব হ্যাঁ ছয় নম্বর সুদান রাজধানী হলো দক্ষিণ সুদানের রাজধানী খারতুম সুদানের রাজধানী হচ্ছে খারতুম দারফুর দারফুর বিরোধ কূর্ণ স্থান রয়েছে সুদান ও দক্ষিণ সুদানের মধ্য দারফুর বৃহৎপূর্ণ স্থান রয়েছে সুদান এবং দক্ষিণ সুদানের মধ্য তাহলে আফ্রিকার উত্তর আফ্রিকার ছয়টি দেশকে জ্যামিতিক সীমারেখার দেশ বলা হয় আমরা পড়ালাম মিশর লিবিয়া তিউনেশিয়া আলজেরিয়া মরক্ক এবং সুদান মরক্ক এবং সুদান আচ্ছা তুমি ডিএক্টিভেট করো না কি করো আই হ্যাভ নো হেডেক আমার মাথা ব্যথা নাই আমি এমনি এক আমি একজন মানুষ আমাকে কেউ যদি বলে যে ভাই উমুক তো উমুকের বউ তো খুব সুন্দর আমি বললাম তাতে আমার কি বলে ভাই আপনার বউ তো অনেক সুন্দর আমি বললাম তাতে তোমার কি আমি এই টাইপের মানুষ মানুষের বিষয় নিয়ে হেডেক নাই আমার আচ্ছা এরপরে হচ্ছে হর্ন অফ আফ্রিকা তাহলে আফ্রিকার হর্ন অফ আফ্রিকা হ আমার এইরকমই আমাকে যদি বলে ভাই ওই বাসায় বিরিয়ানি রান্না হচ্ছে আমি বলি তাতে আমার কি বলে ভাই আপনারই তো ওই বাসা আমি বললাম তাতে তোমার কি আমি তো এমন আমার অন্যদের নিয়ে হেডেক নাই আচ্ছা হর্ন অফ আফ্রিকা আফ্রিকার পূর্বের ছয় মানে পূর্বের চারটি দেশকে হর্ন অফ হর্ন অফ আফ্রিকা বা আফ্রিকার সিং বলা হয় আফ্রিকার পূর্বে অবস্থিত ভাই মরক্ক নিয়ে দুইটা তথ্য বলেছে একটা হচ্ছে মরক্ক থেকে স্পেনকে পৃথক করেছে জিব্রালটার প্রণালী আর মরক্কোর সাথে স্পেনের দ্বন্দ্ব রয়েছে লাইলা বা প্যারিজিল দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে ভাই হ্যাঁ ওকে ভাই আফ্রিকার পূর্বে চারটি দেশকে বলা হয় হর্ন অফ আফ্রিকা এগুলোকে মনে রাখার টেকনিক হলো গ্যাস জিতে হলো জিবুতি রাজধানী হচ্ছে জিবুতি চীন প্রথম যে দেশে চীন প্রথম যে দেশে স্থায়ী ঘাটি করে চীন প্রথম যে দেশে স্থায়ী ঘাটি করে তার নাম হচ্ছে জিবুতি ইতে 
ইথিওপিয়া ইথিওপিয়ার রাজধানী হচ্ছে আদিস আবাবা 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 আফ্রিকান ইউনিয়নের সদর দপ্তর রয়েছে আফ্রিকান ইউনিয়নের সদর দপ্তর রয়েছে আফ্রিকান ইউনিয়নের আচ্ছা আফ্রিকান কি বলছি আফ্রিকান ইউনিয়নের সদর দপ্তর রয়েছে কোথায় ভাই এই ইথিপিয়া কে ইথিপিয়া কে ইথিপিয়াতে ঠিক আছে ইথিপিয়া তাহলে আফ্রিকান ইউনিয়নের সদর দপ্তর রয়েছে ইথিপিয়া ওকে এরপরে হচ্ছে ইতে ইরিত্রিয়া রাজধানী হচ্ছে আশ মারা ইরিত্রিয়ার রাজধানী হচ্ছে আসমারা যদি আরেকটা লিজিস লেখা যায় হর্ন অফ আফ্রিকার হর্ন অফ আফ্রিকার প্রধান দেশ হর্ন অফ আফ্রিকার প্রধান দেশ ইথিপিয়ার রাজধানী হচ্ছে আসমারা উনিশশো সালে ইথিওপিয়ার কাছ থেকে ইরিত্রিয়া স্বাধীন হয় উনিশশো সালে ইথিওপিয়ার কাছ থেকে ইরিত্রিয়া স্বাধীন হয় না না আজকে সুন্দর হবে না ভাই তিন চার পাঁচ তিন থেকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে শেষ হবে আর যদি বলো এখনই স্টপ করে দিতে পারি কোনো সমস্যা নাই তুমি বাসায় তাহলে পরে নিও সুন্দর হবে না ভাইয়া ভয় পেয়ে না এসতে সোমালিয়া রাজধানী মোগা দৃশ্য সোমালিয়ার রাজধানী হচ্ছে মোগা দিসু এসতে সোমালিয়া সোমালিয়ার রাজধানী হচ্ছে মোগা দিসু ওকে দুর্নীতি শীর্ষ দেশ আচ্ছা আমি কি শেষ করে দেব তাহলে শেষ করে দিই সমস্যা নেই ক্লাস তো শেষই প্রায় আচ্ছা ভাই আচ্ছা সোমালিয়ার রাজধানী হচ্ছে মোগা দিসু মানে যেগুলো রাজধানী পড়াচ্ছি একটু পড়লে ভালো কারণ দেশগুলোর যেগুলোর ভৌগোলিক গুরুত্ব থাকে ভাইয়া সেইগুলো দেশগুলোর রাজধানীও গুরুত্ব থাকে মুদ্রার গুরুত্ব থাকে ঠিক আছে এই জন্য লিখে দিচ্ছি যাতে মনে থাকে আর কি আচ্ছা কোশ্চেন নেব একটু সময় দেন আমাকে তাহলে হর্ন অফ আফ্রিকা বা আফ্রিকার সিং বলা হয় ভাইয়া চারটা দেশকে জিবুতি ইথিওপিয়া ইরিত্রিয়া সোমালি সোমালিয়া জিদু জিবুতি ইথিওপিয়া ইরিত্রিয়া সোমালিয়া ওকে ভাই এক এরপরে হচ্ছে আফ্রিকার দ্বীপ রাষ্ট্র আফ্রিকার দ্বীপ রাষ্ট্র হচ্ছে ছয়টি লাস্ট অফিস পরাবনা এর পরে আর পরাবনা সেরে শুনে দেবো ইনশাল্লাহ আচ্ছা আফ্রিকার দ্বীপ রাষ্ট্র হচ্ছে ছয়টি হ্যাঁ দ্বীপরাষ্ট্র হচ্ছে ছয়টি আমরা একটু পড়ব এক লাইন করে লিখব ভারত মহাসাগরে ভারত মহাসাগরে দ্বীপরাষ্ট্র 
ভাতমহাসাগর দ্বীপরাষ্ট্র হচ্ছে চারটি ভারত মহাসাগরের দ্বীপরাষ্ট্র আছে কয়টি ভাই চারটি ভারত মহাসাগরের দ্বীপরাষ্ট্র আছে ভাই চারটি এক নম্বর মাদা গাস্কার দেখেন আমি আজকে আপনাদের সার অসুস্থ যদি আপনাদের সারটা না আসতো তাহলে এক সপ্তাহ আপনাদের ক্লাস বন্ধ থাকতো তাহলে আপনারা অন্যদের থেকে পনেরো দিন পিছিয়ে যেতেন এই জন্য তো আমি গেস্ট হিসাবে আপনাদের ক্লাসটা নিতে আসছি দেখেন আপনারা যদি সারের সাথে এভাবে ডিল করেন কিনা আমি জানি না কিন্তু আমার সাথে যদি করেন তো আমি তো কষ্ট পাবো আমার তো খারাপ লাগবে আপনাদের ভাইয়া হলেও তো আমি টিচার ধরেন আপনি এই বছর একুশ সালে চান্স পাবেন নাকি আপনি করে বলতেছি দেখে অনেক এ করছেন আমি আমার প্রাইভেটের পোলা পানলে তুই টাকা করে চটকানে দিতাম উল্টাপাল্টা কিছু করলে শিখাইতাম ভার্সিটি ছোট ভাই হইলে তো তাকাইলেই বুঝতো মানে এরকম আর আপনাদেরকে সম্মান দিয়ে কথা বলতেছি যাতে আপনারা সম্মান দিতে শেখেন এখন আমি দুই হাজার সালে চান্স পেয়েছি আপনি এবার একুশ সালে চান্স পেয়েছেন ভার্সিটিতে একদিনকে একদিনের কম বেশি হলেই তুই করা বলে ভার্সিটি বড় ভাইয়েরা আমাকে বলে একদিনের কম হলেই বলে এই কিরে মিহির কেমন আছিস তুই করা বল আপনার সাথে আমার গ্যাপ হলো দশ বছরের এক দশক তাও কিন্তু আমি সম্মান দিয়ে বলতেছি এখন জানে আমি তো একদিনের জন্যই আসছি ভাই শুরুতেই বললাম কষ্ট কইরা একটু মানে ইয়া করেছেন করেন ক্লাসটা করেন মাদাগাস্কার রাজধানী হচ্ছে সমস্যা নাই ক্লাস টাস নেওয়ার দরকার নাই আমাদের যে বই আছে বইগুলো ভালো করে বাসায় পড়েন কমন পাবেন ইনশাল্লাহ মাদাগাস্কার রাজধানী হচ্ছে আন্তানারিবু ভারত মহাসাগরের বৃহত্তম দ্বীপ রাষ্ট্র আর আপনারা যদি খারাপ মনোভাব দেখান তাহলে আপনাদের ব্রাঞ্চে কখনো কোনো ভালো টিচার টিচার ক্লাস দেবে না তাতে টিচারদের কিন্তু ক্ষতি নাই ভাইয়া ক্ষতি হবে আপনার আপনি যদি একটা ভালো টিচার না পান ভালো একটা গাইডলাইন না পান ভালো করে পড়তে না পারেন তাহলে আপনার পড়া লাগবে হয় প্রাইভেটে নালে ন্যাশনালে ক্ষতি কিন্তু আপনার জীবনে বড় হয়ে গেল টিচার তো পড়ছে ইউনিভার্সিটিতে তাহলে আপনাদের ক্ষতি হয়ে যাবে সেই জন্য এই জন্য যারা ক্লাস নেয় তাদেরকে যথেষ্ট অনার দেখাবেন যাতে আরও ঢালা পড়ায় আপনাদের জন্য সব কিছু উজার করে দেয় ধরেন আপনাদের স্যার সায়েন্স আর ক্লাস নেয় ভাবিকে সময় না দেয় যেন আপনাকে দেয় আপনাদের জন্য যেন পড়ায় তাহলে দেখবেন আপনার লাইফটা গড়াবে আর ধরেন আমরা কোচিংয়ে যারা ক্লাস নেয় তারা হলো ব্লুটুথ ব্লুটুথ দিয়ে শেয়ার নিয়ে নেবেন তাহলে ধরেন ব্লুটুথ দিয়ে আপনি ঢাকা ইউনিভার্সিটি পেয়ে গেলেন ইউনিভার্সিটি তা ব্লুটুথ ডিলেট করে দেবেন দরকার নাই চিনি না কে আমি মির কে চিনি না দূর বাদ দিবেন এই জন্য এখন মনোযোগ দেয় শোনেন কোঅপারেট করেন ভারত মহাসাগরের দ্বীপরাষ্ট্র তাই বৃহত্তম দ্বীপরাষ্ট্রের নাম হচ্ছে মাদা গাস্কার দুই নাম্বার হচ্ছে রাজধানী হচ্ছে ভিক্টোরিয়া সিসেলিস এর রাজধানী হচ্ছে ভিক্টোরিয়া ভারত মহাসাগরের সবচেয়ে ছোট দ্বীপরাষ্ট্র হ্যাঁ ছোট তিন নাম্বার হচ্ছে মরিশাস রাজধানী পোর্ট লুইস ভারত মহাসাগরের শ্রেষ্ঠ পর্যটন দেশের নাম হচ্ছে এই মরিশাস এবং সার্কের পর্যবেক্ষক আছে নয়টা তার মধ্যে এ একটা দেশ ঢাকা ইউনিভার্সিটি দুইবার প্রশ্ন আসছিল ভারত মহাসাগরের কোন দেশটি সার্কের পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র তার নাম হচ্ছে মরিশাস গত বছর আগের বছর প্রশ্ন আসছিল যে নরেন্দ্র মোদীর শপথ অনুষ্ঠানে দুই বছর আগে কোন দেশের সরকার প্রধান উপস্থিত ছিল কয়টা দেশের এই মরিশাসের সরকার প্রধান উপস্থিত ছিল কারণ ধারণা করা হয় ভারতের যারা ভারতের যারা নাগরিক এই মরিশাসের যারা নাগরিক তারা ভারতীয় বংশোদ্ভূত ভারতেরই এই জন্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পর্যটন দেশ হচ্ছে মরিশাস যেটা চারদিকে নীল জল ভারত মহাসাগরের এবং পর্যটনের জন্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ একটা দেশ এই মরিশাস এবার হচ্ছে কমরস কমরস রাজধানী হল মরণী কমরস রাজধানী হচ্ছে তাহলে মাদাগাস্কার সিচেলিস কমরস মরিশাস মাদাগাস্কার সিচেলিস মরিশাস আর হচ্ছে কমরস তাহলে ভারত মহাসাগরের দ্বীপরাষ্ট্র গেল আর এক তিরিশ সেকেন্ড সময় দেন শেষ করুন 
আটলান্টিক মহাসাগরের আটলান্টিক মহাসাগরের দ্বীপ রাষ্ট্র দুটি আটলান্টিক মহাসাগরের দ্বীপ রাষ্ট্র হচ্ছে দুটি এক নাম্বার আটলান্টিক মহাসাগরের দ্বীপ রাষ্ট্র হচ্ছে দুটি এক নাম্বার হচ্ছে কেপ ভার দে রাজধানী প্রাইয়া দুই নাম্বার সাউ টুমে অ্যান্ড প্রিন্সিপে রাজধানী ও একই রাজধানী ও সাউ টুমে অ্যান্ড প্রিন্সিপে দেশ রাজধানী একই সাউটুমে অ্যান্ড প্রিন্সিপে দেশ রাজধানী একই সাউটুমে অ্যান্ড প্রিন্সিপে তাহলে ভারত মহাসাগরের দ্বীপরাষ্ট্র চারটা এবং আটলান্টিক মহাসাগরে আফ্রিকার দ্বীপরাষ্ট্র হলো দুইটা একটা হচ্ছে কেপ ভার্দে আর একটা হচ্ছে সাউটুমে অ্যান্ড প্রিন্সিপে সাউটুমে অ্যান্ড প্রিন্সিপে না ভাইয়া ঠিক আছে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার বক আমার কথাবার্তার মধ্যে যদি কোনো অসংযতি থাকে বড় ভাই হিসাবে তোমাদের ক্যাম্পাসের তো বড় ভাই ছিলাম এখন তো প্রাক্তন স্টুডেন্ট দু হাজার সতেরো সালে ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা শুরু করে বের হয়ে আসছে কথাবার্তার মধ্যে যদি কোনো অসংযতি থাকে তোমরা যদি কষ্ট পেয়ে থাকো করো জোরে অনুরোধ চাচ্ছি যে তোমরা অবশ্যই ক্ষমার সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবা আর তোমরা যদি আমার কাছে দোয়া চাও তোমাদের জন্য আমি দোয়া করতে পারবো না যে এই দোয়া যদি চাও ভাই আমরা যেন চান্স পাই আপনি দোয়া করেন এই দোয়া আমি তোমাদের জন্য করতে পারবো না তবে তোমরা যদি আমি সব সময় স্টুডেন্টদের জন্য দোয়া করি যারা ভালো মানুষ তারা যেন খুব ভালো জায়গায় যায় এবং যারা ভর্তি পরীক্ষায় ফার্স্ট হতে চায় লড়াই করতে চায় প্রথম দিকে যারা থাকতে চায় তাদের জন্য আমি প্রাণ ঢলা দোয়া করি কারণ আমার এ পর্যন্ত এক হাজার স্টুডেন্ট ইউনিভার্সিটি পড়ে এগুলো কেউ মনে রাখে না আমার স্টুডেন্ট পর্যন্ত তিনজন ফার্স্ট হয়েছে এগুলো মানুষ মনে রাখে কারণ ওদেরকে ছবি ওদের ছবি সারা বাংলাদেশের ঝোঁপে ঝারে চিপায় গলিতে টানানো থাকে ছেলে মেয়েরা নেয় ঘুম ঘুমায় আমিও ফার্স্ট হবো সামনের বছর এই জন্য তোমাদের জন্য বেস্ট দোয়া যেটা আমার সেটা হচ্ছে আমি প্রার্থনা করব যাতে তোমরা প্রথম হতে পারো যাতে তোমরা এই যে প্রথম দিকে থাকতে পারো এই প্রস্তুতিটা ঠিক আছে আর তোমাদের সার্বিক ইনশাল্লাহ অনেক অনেক দোয়া আছে প্রথম থাকবা তোমরা প্রথম দিকে পাবা নিজের পছন্দের সাবজেক্টে পড়বা প্রথম সারিতে থাকবা ইনশাল্লাহ সবার জন্য অনেক দোয়া রইল আর আমার যে জিকে ট্যালেন্ট হান্ট জিকে ট্যালেন্ট হান্ট এটা রকমারি পাতে পাওয়া যাবে তারপরে হচ্ছে এই যে উত্তরা তোমাদের সবচেয়ে ভালো লাইব্রেরিগুলোতে পাওয়া যাবে ফার্মগেট নীলক্ষেত বাংলা সারা বাংলাদেশে সবচেয়ে ভালো লাইব্রেরিগুলোতে পাওয়া যাবে জিকে ট্যালেন্ট হান্ট তোম তোমরা ভাই এই জিকে ট্যালেন্ট হান্টে সাম্প্রতিক লিখিত আইসিটি এবং সাইটটা মডেল টেস্ট একসাথে আছে নেওয়ার দরকার নেই অ্যাটলিস্ট বইটা দেখো যে ভাই একদিন ক্লাস নিয়েছিল বলেছিল যদি ভালো লাগে তাহলে বইটা নিয়ে পড়ো আর একটা অ্যাডমিশনের ভালো প্রস্তুতির জন্য একটা ভালো গোছানো বইটা ইম্পর্টেন্ট যেটা মানুষের ম্যাচ খায় মেন্টালির সাথে পুরো মজা পাওয়া যায় ঠিক আছে অনেক মজা পাওয়া যায় তো দীর্ঘ নয় মাস অক্লান্ত পরিশ্রম করে কাজ করেছি কামাল স্যার নিজেও প্রশংসা করেছে এবং এদের রিটার্ন বইয়ে আমার ওখান থেকে আট দশটা কোশ্চেন নিয়ে দিয়েছে যে নাই কোশ্চেনগুলো ভালো হয়েছে অনেক ভালো কাজ করছো তোমার তো সব কোশ্চেন নেওয়া যাবে না কারণ তাহলে তো সব মিলা যাবে আর আমিও তো ওই ইয়ার সাথে ছিলাম তো আপ যারা নিয়েছে তারা অবশ্যই জানে যদি এখানে আমি জানি না কারণ আমি তো চিনি না সবাইরে আমার জানি না বইটা পৌঁছেছে কি না কিন্তু ভাই কোনো না কোনো ভাবে এখন না হলেও পনেরো দিন এক মাস পর বা পরীক্ষার আগে হলেও কিন্তু জিকে ট্যালেন্ট নামটা তোমার পৌঁছাবে তখন সবাই কিনবে তখন কিন্তু কিনবাও কিন্তু লাভ হবে না তখন শেষ সময় গিয়ে তখন তো আবার মিহির জিকে আসবে জিকে ট্যালেন্ট হান্ট এবং মিহির জিকে দুইটা বই এমনভাবে সাজিয়েছি এই দুইটা বইয়েই যেন সম্পূর্ণ প্রস্তুতিটা হয় এবং ভালো প্রস্তুতিটা যেন হয় এভাবে সাজাইছি এটাতে এইভাবে এমন সাজাইছি ওইটাতে আবার অন্যভাবে সাজাবো যারা পাচ্ছ ইনশাল্লাহ অনেক ভালো হবে আর তোমাদের তো একটা কমপ্লেন রয়ে গেল মুত্তালিক বিহির আচ্ছা ঠিক আছে তুমি আমাকে মেসেজ দিও যে ভাই আমারটা একটু অ্যাকসেপ্ট করেন আমি অবশ্যই করব তারপরে যদি না করি তাহলে আমাকে বলবো ইনশাল্লাহ মেসেজ দিবা একটু যে ভাই আমি একটু অ্যাকসেপ্ট করেন তাহলে আমি একটু দেখি ভাইয়া আর একটু মেসেজ দিয়ে রাইকো তোমাদের যত কনফিউশন আছে মেসেজ দিয়ে রাইকো আমি আমার রাইট টাইমে যেটা ফ্রি টাইমে তোমাদের আনসারগুলো দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ তোমরা কষ্ট নিও না তোমাদের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা আমি এই ব্রাঞ্চে ক্লাস নিতে আসতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি কারণ আমি বাংলাদেশের আটাশটা জেলায় ক্লাস নিছি বিশেষ কনফিডেন্সে তো উত্তরাতে নিয়ে গেছি কিন্তু এখানেই ফার্স্ট টাইম ক্লাস নিতে আসলাম উত্তরা ইউসিসিতে কারণ আমি সবসময় হেড অফিস আর মৌচাক ক্লাস নিতাম 
আর ওখানে আমি তিনশোর মতো স্টুডেন্ট প্রাইভেট পড়াই প্রতি বছর এ বছরও একশোর উপরে অনলাইনে পড়াচ্ছি ডিরেক্ট পড়াই না ডিরেক্ট পড়ালেও আমি পঞ্চাশ ষাট জন আরও পাইতাম ইনশাআল্লাহ কিন্তু আমার সামনে প্রিলির পরীক্ষার কারণে আমি পড়াবো না নতুন ইয়ে করি না তো এই বছর যেখানে আসতে পেরেছি আমার জীবনে একটা বড় সার্থকতা বা একটা ইচ্ছা ছিল ডিজায়ার ছিল যে উত্তর আবার আনছে একবার ক্লাস নেব তো আমি আমার সাধ্য মতো চেষ্টা করেছি আমি জানি স্যার অনেক ভালো পড়াই আমি আমার মতো করে চেষ্টা করেছি তার মধ্যেও অসঙ্গতি থাকতে পারে যতটুকু অসঙ্গতি এটা আমাদের বাকিটা হচ্ছে মানে মানে সফলতাটুকু ভালোটুকু তোমাদের থেকে যাক তোমরা ভালো করো ভালো থাকো তোমাদের জন্য অনেক অনেক দোয়া শুভকামনা ইনশাল্লাহ মাই প্লেজার আমারও সন্তুষ্ট যে আমি এখানে আসতে পেরেছি আমার ভালো লাগতেছে অনেক ইনশাল্লাহ অল দ্য বেস্ট সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা স্যালট আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারকা ভাই তাহলে সবাইকে শেষ করি ওকে ভাই আল্লাহ হাফেজ সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ